السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شمانے تو دیش بدیش تھے کہ جرا ما کے دیکھن شبئی کے لائیو شروع تھے آنتوری کی مبارکباد جاپن کرے آج کے ہمار چترتھ پر لائیو شروع کرتے جا شروع تھی تلاوت القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحد كامل حاكمين صدق الله العظيم প্রিয় বন্ধুরা শুরুতেই কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত এরপর থেকে ইনশাআল্লাহ এখন ইসলামী সংগীত হামদ নাথ এগুলো চলবে ইনশাআল্লাহ 
তো আমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি অনেকে আমার সাথে জয়েন হয়েছেন শুক্রিয়া আমি তাদের নাম পড়ে নিচ্ছি সর্বপ্রথমেই জয়েন হয়েছেন সিলেটের ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশ সিলেট মহানগরের সাবেক সংগ্রামী সভাপতি আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ব্যক্তিত্ব মরণ হাসান আহমদ ভাই এরপরে জয়েন হয়েছেন আলহাজ মরণা মুসাহিদ শেখদার জয়েন হয়েছেন প্রিয় বন্ধু আহমদ নাদিম জয়েন হয়েছেন মইন আহমেদ ভাই আবুধাবি থেকে হাই লেগেছেন আসসালাম আলাইকুম মুসাহিদ শেখদার ভাই লেগেছেন ভাই কেমন আছেন মারহাবা আলহামদুলিল্লাহ ভাইজন ভালো আছি আপনাদের দোয়ায় আব্দুল মকিদ ভাই আছেন ফয়জুল ইসলাম জাহেদ ভাই আছেন মইন ভাই লেগেছেন হ্যালো ভাই সুরা করা প্লিজ আসলে হ্যাঁ আমি তো সুরার জন্য আজকে আসি নাই আমি এসেছি ইসলামী সঙ্গীতের জন্য তারপরেও একটা সুরা বরকতের জন্য পরে নিলাম আলহাজ মোলানা মুসাহিদ শেখদার ভাই আল্লাহ আল্লাহ লিখেছেন জাজাকাল্লাহ শাহ মিসবা পাবিল প্রিয়জন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধ এবং প্রিয় ব্যক্তিত্ব জাবের আহমেদ আজহার ভাই আছেন আলহাজ মোলানা মুসাহিদ শিকদার ভাই লিখেছেন হাইয়া কাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের প্রিয় বন্ধু হুসাইন আহমেদ মাহবুব মক্কা থেকে লিখেছে মক্কা থেকে আছে এবং আছেন আমার সাথে ইসলামী সঙ্গীতের কিংবদন্তি কলরবের জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরবের সিনিয়র শিল্পী আমাদের সিলেটের তারকা শ্রদ্ধ বড় ভাই আহমদ আবদুল্লাহ ভাই আছেন মাসুম বিল্লা আছে কানাইগার থেকে আলহাজ মোলানা মোসাহ শিকদার ভাই আল্লাহ আকবর লিখেছেন আব্দুল ওয়াহাব রিয়াদ ভাই ওয়াচিং করে আছেন আচ্ছা এরপরে আরও আছেন আল্লাহ মোহান আছেন কবির সর্দার ভাই আছেন গুলজার উসমান ভাই মুক্তাদির আলম মুখতার ভাই এম ডি মনোহর লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহাজ মোলানা মোসাহ শিকদার ভাই লিখেছেন ইয়া কারি আহসান তা শুক্রান ইয়া হাবিব ফৈজুল্লাহ লিখেছেন মার্শা আল্লাহ জাজাকাল্লাহ খের সাইফুল ইসলাম ভাই আছেন সুনামগঞ্জ থেকে হোসাইন মাহবুব লিখেছেন মার্শা আল্লাহ জাজাকাল্লাহ বন্ধু তাজুল ইসলাম ফাহিম ভাই আছেন কালাম বিন মনির আছেন আহমদ আবদুল্লাহ ভাই লিখেছেন বয়ান এক সুন্দর লাগছে শাহিক বয়ান এক সুন্দর আবার হইতে পারেনি আচ্ছা আচ্ছা ভাই তো আহরণ যে বড় ভাই আলহাজ মোলানা মুসাহ শিকদার ভাই লিখেছেন জয় করো বিশ্ব মানবতার মনকে ইনশাআল্লাহ বিশ্ব মানবতার মনকে জয় করার জন্যই তো সব সময় আপনাদেরকে নিয়েই মানে মানে আসা হয় আপনাদের কাছে আসা হয় যেহেতু একটা সিস্টেম দেওয়া আছে মাসুদুর রহমান ভাই আছেন সালমান ফার্সি লিখেছেন মারহাবা মাসুম বিল্লা লিখেছেন তুমি কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আশাটা কি সঠিক নিয়ে অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ আমি অত্যন্ত ভালো আছি তোমাদের দোয়ায় তুমি অবশ্যই ভালো আছো এম ডি মাহিন সুবানা লিখেছেন লিখেছেন এম ডি মুর্শিদ আল্লাহ আকবর লিখেছেন আচ্ছা তো এরপরে এখন চলে যাচ্ছি ইসলামী সঙ্গীতে শুরুতেই একটি হামদে বাড়িতে আলা দিয়ে শুরু করব তবে আপনারা যারা আমার লাইভ দেখছেন আপনাদের কাছে সকলের কাছে বিনীত আরজ হচ্ছে আপনারা সবাই লাইভটা শেয়ার করেন ইনশাল্লাহ লাইভ শেয়ার করলে হয়তো আপনার ফ্রেন্ড অন্যরা যদি দেখতে পারে তাহলে আমি মানে বুঝতে পারব যে আপনারা আমাকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসার তাগিদেই আপনারা লাইভ শেয়ার করেছেন পাশাপাশি যারা দেখবে যদি এর দ্বারাতে সামান্য হলেও কিছুটা ফায়দা হয় তাহলে এর ফায়দার একটা পরিমাণ আপনাদেরকেও আল্লাহ পাক রবুল আলমিন দিবেন এবং আমাকে তো অবশ্যই দিবেন তো লাইভটা শেয়ার করেন সবাই প্লিজ এবং আপনাদের পছন্দের ইসলামের সঙ্গীত এখানে কমেন্টে লিখুন ইনশা আল্লাহ আর কমেন্ট করতে থাকুন পছন্দের সঙ্গীতের নামগুলো লিখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ শুরু হয়েছে ইনশাআল্লাহ চলবে তো এবারে কি হামদে বাড়িতে আলা আল্লাহ তোমার নাম জপিলে হৃদয়ে আমার শান্তি জাগে আল্লাহ তোমার নাম জপিলে হৃদয়ে আমার শান্তি জাগে কি মায়াময় কি দয়াময় কি মায়াময় কি দয়াময় নামেতে তোমার মধু আছে নামেতে তোমার মধু আছে আল্লাহ তোমার নাম জপিলে হৃদয়ে আমার শান্তি জাগে আল্লাহ তোমার নাম জপিলে হৃদয়ে আমার শান্তি জাগে কি মায়া মোহয় কি দয়া মোহয় কি মায়া মোহয় কি দয়া মোহয় নামেতে তোমার মধু আছে নামেতে তোমার মধু আছে 
তোমার নামে তোমার গানে শিল্পীর মায়াবি মধুর সুরে তোমার নামে তোমার গানে শিল্পীর মায়াবি মধুর সুরে পাই যে নহে দয়াত তোমার পথে পাই যে নহে দয়াত তোমার পথে থাকে যে ন কোরআন সবার মুখে আল্লাহ তোমার নাম জপিলে হৃদয়ে আমার शांति जागे अल्लाह तुमार नाम जपिले हृदय अमार शांति जागे कि माया मय कि दया मय कि माया मय कि दया मय नामेते तुमार मधु अचे नामेते तुमार मधु अचे আধারেতে আলো তোমার নামে পাপিরা পায় যে নক্ষমা তোমায় ডেকে আধারেতে আলো তোমার নামে পাপিরা পায় যে নক্ষমা তোমায় ডেকে পথহারা পথিক ডাকি তোমায় পথহারা পথিক ডাকি তোমায় দাও না সারা আমায় তোমার পথে আল্লাহ তোমার নাম জপিলে হৃদয়ে আমার शांति जागे अल्लाह तुम नाम जपिले हृदय अमार शांति जागे कि माया मय कि दया मय कि माया मय कि दया मय नामेते तुमार मधु अचे नामेते तुमार मधु अचे अल्लाह तुम नाम जपिले हृदय अमार शांति जागे अल्लाह तुमार नाम जपिले हृदय अमार शांति जागे अल्लाह तुमार नाम जपिले हृदय अमार शांति जागे अल्लाह तुमार नाम जपिले हृदय अमार शांति जागे তো দেখতে পাচ্ছি আর অনেকেই আমার সাথে জয়েন হয়েছেন এম ডি মাহিন ভাই লিখেছেন মার্শাল্লাহ শ্রদ্ধ মারানা সৈয়দ রশিদ আহমদ ভাই আছেন তিনি আসলাম বিন জাহেব আছেন এরপরে আছেন কে এম আহমেদ শাহ জালাল ভাই সাইদ বিন বশির লিখেছেন অনেক সুন্দর তেলাওয়াত জেজাকাল্লাহ ভাই আহসান বিন আফসার লিখেছেন লাভলি ভয়েস শুক্রান মিম মাহফুজ ভাই আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ব্যক্তিত্ব তিনিও আছেন দেখা যাচ্ছে তো এরপরে দেখতে পাচ্ছি জহিরুল ইসলাম সোহাগ আছেন সৈয়দ রশিদ নওয়াদ ভাই লিখেছেন মাশা আল্লাহ জাজাকাল্লাহ ভাই জান এরপরে আছেন রাসেল গাজি ভাই ওয়াচিং করে আছেন মেম মাহফুজ ভাই লিখেছেন ভালা আচ্ছা বালা তো বালা সারা তো বাদ আর কথা না আর তবে আমার কিন্তু মনে আছে ভাই মাহতাবুর রহমান ভাই লিখেছেন মাশা আল্লাহ আরিফ রুপানি জাজাকাল্লাহ ভাই জান এমডি আব্দুল্লাহ লিখেছে অনেক সুন্দর প্রিয় বন্ধু জাজাকাল্লাহ এরপরে আছেন রানা মোসাহেদ শিকদার ভাই লেগেছেন আমি সিলেট ছাত্র মজিদ মহানগরের সাবেক সভাপতি ছিলাম জাজাকাল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমি তো জানি না ভাই জান আচ্ছা এখন জানলাম মোবারক হোসেন ভাই আছেন লেগেছেন মাশাআল্লাহ এরপরে আছেন শ্রদ্ধ আব্দুল মকসিদ ভাই মরান আব্দুল মকসিদ ভাই আমাদের সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান পাশাপাশি আমি এই সৌদি আরবে এসেছি যার হাত ধরে যিনি আমাকে সর্বদাই গাড় দিয়ে যাচ্ছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব আমার বড় ভাই আমার অভিভাবক এখানকার তিনি আছেন দেখতে পাচ্ছি এরপরে আছেন মুরাদ চৌধুরী ভাই এরপরে আছেন মরানা বদরুল হক শাহবাগি ভাই এরপরে আছেন মোহাম্মদ আব্দুল আল মারুফ লিখেছেন হাই প্যারিস্টিকসা লিখেছেন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কবির সর্দার আমার দুলা ভাই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন রব্বানি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এরপরে আছেন সৈয়দ বুরহান উদ্দিন ওয়াচিং করে আছেন এরপরে আছেন জাবেদ হাবিব আচ্ছা আচ্ছা রিদম রিদমের জাবেদ হাবিব ভাই আছে আচ্ছা মোহাম্মদ আব্দুল লাল মারুফ লিখেছেন মাশা আল্লাহ এরপরে আব্দুল মুকিদ ভাই লিখেছেন মারহাবা আল হাজ মারানা মুসাই শিকদার লিখেছেন আমি আপনাকে অনেক লাভ করি শুক্রান ভাই যান চৌধুরী মোহাম্মদ জিয়া আছেন আছেন ওয়াচিং করে আছেন এরপরে শাহিনুর পাশা চৌধুরী সাহেব আচ্ছা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তুম্ম আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ তিনি এবং কুটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং আমি আমার কেরিয়ারকে গড়ার পেছনে যাদের সবচেয়ে বেশি অবদান সবচেয়ে বেশি অবদান আমি আরিফ রব্বানি সারা দেশ তথা 
যতটুকুই পরিচিত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তুম আলহামদুলিল্লাহ এর পিছনে যাদের সবচেয়ে বেশি অবদান যারা সবচেয়ে বেশি স্যাক্রিফাইস করেছেন সহযোগিতা করেছেন তন্মধ্যে হচ্ছেন একজন শাহিনুর পাশা চৌধুরী সাবেক এমপি সিলেটের কুটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা এবং ইতিমধ্যেই গেল দুই দিন আগে আপনারা আমার প্রিয় জামিয়া দারুল কোরআন এর সিলেটের দস্তারবন্দি মহাসম্মেলন দেখেছেন কি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন মাত্র বত্রিশ দিনের ব্যবধানে বত্রিশ দিন আগে ঘোষণা করেছেন বত্রিশ দিনের মাথায় সেই মাহফিল অত্যন্ত সুচারু রূপে অত্যন্ত সুচারু রূপে তিনি মাহফিলকে আঞ্জাম দিয়েছেন পাশাপাশি একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন সোয়েশালা দস্তারবন্দি মহাসম্মেলন করেছেন আমাদের সোয়ে বৎসরে যারা ফাজিল ছিলাম আমরা তাদেরকে দস্তার ফজিলত প্রদান করেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় দুর্ভাগা আমি আমার কপালে সেই দস্তার ফজিলত জুটেনি এখান থেকে শুধু দেখেছি আর মিস করেছি তবু শাহিনুর পাশা চৌধুরী দামত বারকা তুমের অবদান আদৌ ভুলতে পারবো না জুমিয়ত উল্লাম ইসলামের সম্মানিত সিনিয়র যুগ্ন মহাসচিব তিনি তার সুদীর্ঘ হায়াত কামনা করছি আল্লাহ পকর বরাম তার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুক এবং জামেয়াত দারুল কোরআন প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানকে যেন দিন দিন তো রক্ষি দান করেন আল্লাহ মামিন এরপর আছেন মৌলানা মশাই শেখ দারফাই লিখেছেন আই লাভ ইউ মাই হার্ড লাভ ইউ টু মাই হার্ড এরপরে এম ডি মুর্শাদ ভাই আছেন কতক্ষণ চলবে অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনারা যতক্ষণ আছেন আমি ততক্ষণ চলবো জাবের আল সাইফ ওয়াচিং করে আছে ফখরুল ইসলাম ইমরান ভাই আছেন এরপরে মুসাই শিখদার ভাই লিখেছেন সমাধান চাও যদি জীবনে মরে না আচ্ছা ইনশাল্লাহ সমাধান চাও গাওয়ার চেষ্টা করবো এরপরে মুরাদ বিন হামিদ ভাই আছেন ওয়াচিং করে ইমরান আবিন আমার জাগরণের সাবেক কিশোর শিল্পী বর্তমানে সে অন্য কাজে ব্যস্ত জয়নুল আবেদিন ডালিম ভাই ওয়াচিং করে আছেন শেখ ফখরুল ইসলাম ওয়াচিং করে আছেন বদরুল হক আছেন মার্শাল্লাহ লিখেছেন আল্লাহ হাসমান মুসাই শিখ তার কাঁদিতে বাধ্য হলাম আল্লাহ আকবার নুমান আহমেদ ভাই লিখেছেন মার্শাল্লাহ এম ডি মাহিন শুকনো ইমরের বুকে লিখেছেন আচ্ছা সাদিকুর রহমান সাদিক ভাই ওয়াচিং করে আছেন মইন লোক জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর আছেন এরপরে সিলেট শাহিন ভাই চৌধুরী সাহেব লিখেছেন সিলেটি ভাই সামনে একটা সঙ্গীত আছে না সিলেটি ভাই সাহেব জি ইনশাল্লাহ 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 আমি গাওয়ার চেষ্টা করবো আজকেই সিলেটি ভাই সাহেব না লন্ডনি ভাই সাহেব আছে লন্ডনি ভাই সাহেব আচ্ছা আবুল হোসেন চৌতলি সাহেব চেয়ারম্যান সাহেব আচ্ছা অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যিনি চৌতলনিয়নের চেয়ারম্যান কানাইঘাটের যিনি আছেন ওয়াচিং করে এরপরে মোশাই শিখ দেবাই লিখেছেন আল্লাহ আল্লাহ আপনি কবুল করেন আল্লাহ আমিন এরপরে আছেন জাগ্রত সঙ্গীত চাই মুর্শিদ ভাই লেগেছেন ইনশাল্লাহ জাগ্রত সঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করবো আজকে জৈন উল্লাবিদ্দিন ডালিম ভাই লেগেছেন মার্শাল্লাহ এরপরে জায়েদ বিন নূর ওয়াচিং করে আছেন এরপরে জাকওয়ান আহমেদ ভাই আছেন মিজানুর রহমান মিজান লেগেছেন মার্শাল্লাহ সুন্দর নবীজির সানে তোমার গাও একটা গান শোনাও প্লিজ ইনশাল্লাহ এখনই শোনাচ্ছি বন্ধু হুসাইন মাহবুব ইনশাল্লাহ এখনই শোনাচ্ছি এম ডি জাহাঙ্গীর আছেন এরপরে আছেন এইচ এম জাকওয়ান আহমেদ লেগেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মুসাই শিখদের ভাই লেগেছেন আমাকে একটা গোজল ইন বক্ত লক্ষ্মী ভাই ইনশাল্লাহ করবো আমি আমার লিঙ্কটাই দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন মাহতাবুর রহমান আলমদিনা ডট কম অত্যন্ত ফেমাস একটি ওয়েবসাইট আছে ওইখানে আমাদের জাগরণ ইসলামী সাংস্কৃতিক দল একটা ইয়ে আছে ওইখানে ওইখানে ঢুকেই আমার চারটা চারটা অ্যালবাম ওইখানে পাবেন এম ডি ইসমাইল আহমেদ ওয়াচিং করে আছেন এরপরে শিখতে পারি ওয়ার্ল্ডএক্স স্পিকার কেনেন গরিব মানুষ ইনশাল্লাহ তারপরে কেনার চেষ্টা করবো শিল্পী মানামা লেগেছেন গুড থ্যাংক ইউ আলতাফুর রহমান ভাই আছেন আচ্ছা বড় চলে এসেছো আচ্ছা ইনশাল্লাহ থাকো সোহেল আহমদ ভাই আছেন ওয়াচিং করে মামুন হোসেন আছেন লাভাইক দারুসন্না জামালগঞ্জ হ্যাঁ দারুসন্না জামালগঞ্জ থেকে আলতাফ ভাই আছেন দারুসন্নার প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান খাদিম আমি মোহতাইম বলি না প্রিন্সিপালও বলি না ওনার মানা এস সোহেল আহমদ লিখেছেন হাই আসসালাম আলাইকুম এম ডি মাহিন লিখেছেন খুব সুন্দর হয়েছে আচ্ছা শুক্রিয়া আয় সাতরান্ন ওয়াচিং করে আছেন শাহিনুর পাশা চৌধুরী আমার সদ্য ব্যক্তিত্ব তিনি আছেন চালিয়ে যাও বলেছেন আচ্ছা ইনশাল্লাহ চালিয়ে যাচ্ছি দোয়া করেন এম ডি ইসমাইল আহমদ লিখেছেন মার্শাল্লাহ ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই দোয়া তো অবশ্যই আমার জন্য দোয়া চাই সিরাজুল ইসলাম ভাই আছেন মিজানুর রহমান মিজান আছেন খুব সুন্দর হয়েছে শুক্রিয়া মাহফুজুর রহমান মাসুম জাগরণ আমাদের জাগরণের প্রতিভাবান একজন শিল্পী অত্যন্ত শ্রদ্ধেও করে শ্রদ্ধা করে যে ব্যক্তি আমাকে মাহফুজুর রহমান সুম্বে আছে থাকো এবং সবাই যারা আমাকে দেখছেন আমাকে শুনছেন আপনারা প্লিজ লাইভটা শেয়ার করবেন লাইভটা শেয়ার করার ফলে যদি কিছুটা হলো ফায়দা হয় ইসলামী সংস্কৃতির পতাকাকে অর্ডেন করার লক্ষ্যে ইনশাল্লাহ তাহলে এর পক্ষ থেকে এর দ্বারা আপনারা রবির তরফ থেকে আপনারা অবশ্যই 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 আপনারা একটা রেমিটেন্স পাবেন
এইচ এম সাহেব কোরআন লিখেছেন মাশাল্লাহ কামাল এনাম ভাই আছেন শিববীর আহমদ ভাই আছেন এবং আমার শ্রদ্ধে ওস্তাদ মোলানা মইনুল ইসলাম সাহেব আছেন বিয়ানি বাজারের হুজুর আল্লাহ হাজ মোলানা মোহাম্মদ শাহিদ শিখদার ভাই শাহিনুর পাশা ভাই লাভ ইউ লিডার অবশ্যই আই লাভ ইউ মামুন হোসেন লিখেছেন হাই কেমন আছেন ভাই আসসালাম আলাইকুম ভালো আছি বাহার ভাই আছেন মাহফুজুর রহমান আসসালাম লিখেছেন মাশাল্লাহ খুব ভালো লাগছে হ্যাঁ সাথেই থাকো এম পি সাহেব লিখেছেন আমিন শাহিদ আতিমি আছেন মামা এরপরে আছেন মোশারফ হুসাইন এরপরে আছেন সিরাজুল ইসলাম আমিন লিখেছেন আমি তোমাকে ডক্টর ডিগ্রি দিলাম আমি ডক্টর হতে চাই না ডক্টর হতে চাই না আমি একজন আল্লাহর একজন খাঁটি প্রেমিক হতে চাই সেটাই দোয়া করবেন মাহফুজুর মাসুম আছেন লিখেছেন আমিন আচ্ছা বাবুদ্দিন বার বলেন কেমন আছেন শিল্পী কেমন আছে শিল্পী আলহামদুলিল্লাহ ভাইজন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন সিলেটিক আছে শুনতে চাই ইনশাল্লাহ শোনাবো কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মাসফুল কোরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আছেন আবির হাসান কলরব আমার প্রিয় বন্ধু সেও আছে শাহেদাতে আমি লিখেছেন তোমাকে পেলে এখন একটা নিষ্পাপ চুমো দিতাম তাই নাকি মামা আচ্ছা শুক্রিয়া মামা তোমাদের ভালোবাসায় আমি চাই সব সময় গুলাম কিবরিয়া আছেন এরপর আলতা বর্মা বলেছেন আমাদের পিচ্চার এফ রোপানি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ মানুষের বয়স তো বাড়ে কমে না বড় ভাই আবরাল মাহমুদ আছেন চালিয়ে যাও ভাই শাহিনের বসা চৌধুরী লিডার লিখেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ লন্ডনে বেশি হচ্ছে ইনশাল্লাহ লন্ডনে বেশি হবে ইনশাল্লাহ আজকে গল চেষ্টা করব আপনি ব্যস্ত মানুষ তারপরেও আমি এখন না তেরা সুলের পরেই আমি ইনশাল্লাহ লন্ডনে বেশি গাইব কেমন আছো আর হ্যাঁ আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আমার জন্য তোয়া করবেন কে এম আহমেদ শাহজালাল লিখেছেন পাশে আছে মুজাহিদ হায়দারি ভাই আছেন আব্দুল মকসিদ লিখেছেন মাশাল্লাহ চালিয়ে যাও হ্যাঁ ইনশাল্লাহ চালিয়ে যাচ্ছি মিজান মিজান লিখেছেন লন্ডনে বেশি সব গান হ্যাঁ লন্ডনে বেশি সবটা গাই বদ্রুল বিন আফরুজ ভাই আছেন পরিচিত মোকসবার এম দি এম মোলানা আশিকুর রহমান সাহেব আছেন এরপরে তিনি লিখেছেন শুক্রিয়া জাজাকাল্লাহ মাহফুজ রহমান লিখেছেন আহমদে ভাই তাহার আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের তুমি আমার মালিক প্রভু এটা শুনতে চাই আচ্ছা আচ্ছা ইনশাল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করবো সিলেটের গান শুনবো আহসান বি আফসার বাইরে গেছেন আচ্ছা এরপরে আবির হাসান লিখেছে বা অনেক সুন্দর হয়ে গেছো আমি কি আগে কালো ছিলাম নাকি রে মামুন হোসেন লিখেছেন ও বন্ধু ভুলে যায় না কখন এই গানটা গান ভাই আচ্ছা ইনশাল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করবো মরণ আশিক রহমান লিখেছেন সিলেটের গানটা শুনি ইনশাল্লাহ এখনই এখনই শোনাবো শাহিদা তিমি লিখেছেন আমার মন্তব্য চয়ন হলো না কেন মামা মন্তব্য তো অবশ্যই চয়ন হয়ে যাচ্ছে তুমি বলেছো আমাকে চুমো দিতে আসলে আমিও তো তোমাকে পেলে চুমো দিতাম কারণ অনেক দিনের ভালোবাসা তোমার সাথে সেই ছোট কাল থেকে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক আছে তাছাড়া তুমি আমাকে বাগনে বলে ডাকো আমি তোমাকে মামা বলে ডাকি হোসাইন হোসাইন আহমদ ভাই লিখেছেন বলেন ভাই ইনশাল্লাহ বলবো এখনই বলছি তো এবারে আমি নাতে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পরিবেশন করছি সেই নাতে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম অত্যন্ত পুরাতন একটি নাতে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রাই মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় আরব সাগর পাড়ি দেব নেই কো আমার তরি পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে ভর করি আরব সাগর পাড়ি দেব নেই কো আমার তরি পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে ভর করি আশা আছে সম্বল নাই আমার আশা আছে সম্বল নাই করি কি উপায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় 
কাফেলাতে কে যাও তুমি কে যাও মদিনা সঙ্গ করে নাও নাও ভাই নাও না যাবাই সঙ্গে যদি না নাও মরে গিয়ে মদিনা এই গরিবের সালাম দিও নবীর রোজায় সঙ্গে যদি না নাও মরে গিয়ে মদিনা এই গরিবের সালাম দিও নবীর রোজায় আশায় আছে সম্বল নাই আমার আশায় আছে সম্বল নাই করি কি উপায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রৌ যায় মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় 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 দেখতে পাচ্ছি মিজান আমার মিজান বেলে গেছেন আহমদের বাড়িতে আলো একটা গান প্লিজ ইনশাআল্লাহ কে এম তারেক বেলে গেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি ভালো আছি ভাইজান প্রয়োজন ডালিম বেলে গেছেন আমি তো চাই না বাড়ি গানটা শুনতে চাই ইনশাআল্লাহ শোনানোর চেষ্টা করছি আনোয়ার হোসেন বাই লেগেছে ওয়াচিং ওয়াচিং করে আছেন হোসেন মাহবুব আছে একটা গান শুরু করুন শুরু করে দিয়েছি তো আজিজুল ভাই লেগেছেন প্রবাসীদের নিয়ে একটা গান শোনান শেখ ইনশাআল্লাহ প্রবাসীদের নিয়ে আজকে রেডি করে এনেছি ইনশাল্লাহ আজকে গাইব আচ্ছা এরপরে এবাদুর রহমান সাহেব আছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম ভাইজান ভালো আছি জুইনারিদ রহমান আছেন রেদ খান আছেন মাশাল্লাহ জাজাকাল্লাহ বদরুল বিন আফরোজ আফরোজ ভাই আছেন আডিজু আগি আজিজু আজিজু শুক্রান আহমদাদ সালেম আছেন ধন্যবাদ উমান থেকে জাজাকাল্লাহ উমান থেকে থাকেন আমি সৌদি থেকে আছি মৌলানা মামুন রশিদ ভাই আছেন আচ্ছা এরপরে আকাশ বাতাস কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ফাইজুল্লাহ মাশাল্লাহ লিখেছেন জাজাকাল্লাহ মনিরুজ্জামান লিখেছেন মাশাল্লাহ আজফর খান ভাই আছেন আচ্ছা আচ্ছা আজফর ভাই আছেন আপনি আমার সাথে সেই মৌলিবাজারের বিশ্বাসী হৃদয়ের সুর যে বিশাল একটা প্রোগ্রাম হয় রমজানে আলোড়ন সৃষ্টি করে সেই প্রোগ্রামের সম্মানিত উপস্থাপক আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ব্যক্তিত্ব আজফর ভাই আছেন জাকির হোসেন জাগরণ আমাদের জাগরণের প্রতিভাবান কিশোর শিল্পী এবাদুর রহমান লিখেছেন ভাই খুব সুন্দর লাগছে জাজাকাল্লাহ কাউসার আহমেদ সোহাইল ভাই আছেন এরপরে আলতাফ ভাই লেগেছেন এর তো আর না ইনশাল্লাহ পর ভাই হবে হাফিজ সিরাজুল ইসলাম লেগেছেন হায়াত থেকে বয়স কমে যায় ভাই কবরের দিকে যাচ্ছি অবশ্যই অবশ্যই আমরা কবরের দিকে যাচ্ছি দিন দিন আমরা আমাদের আমলটাকে যতটুকু পারি আমরা যেন ঠিক রাখতে পারি আমরা যেন মহান রবের সেই দেওয়া সবগুলো বিধান যেন আমরা যেন সবসময় পালন করতে পারি আমরা আল্লাহর পাকরাবুল আলমের দরবারে সবসময় মোনাজাত করি এরপরে আছেন মোশাহিদ মুর্শিদ সিদ্দিকি এরপরে মৌলানা মামুন রশিদ বলে গেছেন কেমন আছো ভাই আরিফ রব্বানি দোয়া করি ভালো থাকো আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান ভালো আছি আমার জন্য দোয়া করবেন জাকির লেখে চায় আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম প্রিয় সাথেই থাকো এরপরে এম ডি লাবিব লেগেছে মাসাল্লাহ মামা আপনাকে দেখে খুব আনন্দিত হলাম মামা আমার হাবা গজলটি বলবেন আর মামা আপনি আমার মতো হতে চাই আপনার মতো হতে চাই আমাকে সেই দোয়াটা করবে ইনশাল্লাহ তুমি আল্লাহ তোমাকে সেইরকম বানাক এবাদুর রহমান লিখেছেন নাইস তাহের আবদুল্লাহ ভাই আছেন চেতনা শিল্প গোষ্ঠীর পরিচালক সিলেটের এরপরে আছেন এস এম জাকওয়ান আহমেদ লিখেছেন মাশাল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা ইকবাল হাসান জাহিদ ভাই আমাদের সিলেটের পরিচিত একজন লেখক গবেষক ইকবাল হাসান জাহিদ ভাই আছেন আহমেদ রশিদ ভাই আছেন আমেরিকা থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ আলতাফ রহমান ভাই লিখেছেন ফাতেহা ছাড়া যেভাবে নামাজ হয় না তেমনি ইরতো আন্না ছাড়া কোনো সঙ্গীত অনুষ্ঠান হতে পারে না আচ্ছা আচ্ছা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করবো
এরপরে কে এম তারেক লিখেছেন তারেক ভাই লিখেছেন চালিয়ে যাও ইনশাল্লাহ চালিয়ে যাচ্ছি এবার ধরুন লিখেছেন ভাই খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ আমি ভারত থেকে দেখছি শুক্রিয়া ভাইজান থাকেন তামিম আহমদ লিখেছেন বিউটিফুল আইজুল ভাই লিখেছেন প্রবাসীর দিনে একটা গান শোনেন ইনশাল্লাহ শোনাবো আচ্ছা এরপরে জামাল উদ্দিন আলতাফুর রহমান সাদিকি ভাই আছেন এরপরে সাকুম ভাই লিখেছেন শেয়ার করলাম সাদিক রহমান ভাই লিখেছেন দোয়ান মাহতাদ অবশ্যই দোয়া আমার জন্য চাই মার্শাল্লাহ লিখেছেন এরপরে এম পি সাহেব লিখেছেন মদিনা তো আল্লাহ তোমাকে নিয়েই গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে এনেছেন দোয়া করবেন যেন সব সময় যেন রাসুলের রোজা মুবারকের পাশে গিয়ে সালাম দিতে পারি এবং আপনাদের জন্য দোয়াটুকু করতে পারি আমার জন্য সব সময় আমার নেক খায়াতের জন্য দোয়া করবেন এবং আমার আব্বার জন্য দোয়া করবেন সবাই আমার আব্বা মুরব্বী হয়ে গেছেন আমার আব্বা আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছেন সবাই জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আব্বা সহ আমার আত্মীয় স্বজন সবাইকে যেন হায়াততে ইবেদান করেন এবং নেক হায়াতের সাথে বা আমল জিন্দেগি যেন আল্লাহ সবসময় গোড়ার তফিক দান করেন এরপরে আছেন এইচ এস এম হজরত আলী ভাই চমৎকার দোয়া চাই আগামী সাত তারিখে কনসার্ট আছে স্বপ্নগুলি শিল্পগোষ্ঠীর তাই নাকি শিল্পগোষ্ঠীর স্বপ্নগুলি শিল্পগোষ্ঠীর কনসার্টের সফলতা কামনা করছি সৈনুর রহিদ্দিন ডালিম ভাই লিখেছেন আহ হাফিজুর রহমান ভাই আছেন আমিনুর রহমান ওয়াচিং করে আছেন কাজী আবু টালেব বাটি ফরাতির এই সুনাম তাই নাকি শুক্রিয়া তাজুল ইসলাম ফাহিম আহ সব হুসাইন আহমদ সবচেয়ে সুন্দর সঙ্গীত বারাক আল্লাফি হায়াতি জেজাক আল্লাহ ভাইজান খুব সুন্দর লাগছে ইসমাইল আলী মাশাল্লাহ শাহাদত আলী এরপর হিরো আরফাত মাশাল্লাহ জাবির চৌধুরী মার হাবা বেলাল চৌধুরী ভাই লিখেছেন মাশাল্লাহ খুব সুন্দর লাগে আরিফ তোমাকে জাজাক আল্লাহ ভাইজান আপনাদেরকে অনেকদিন যাবৎ দেখি না অত্যন্ত মানে মনে পড়ে আমাদের সব স্মৃতিগুলো মনে পড়ে আন্দোলন সংগ্রামের এবং আপনার তরফ থেকে আপনাদের তরফ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেটুকু সব সময় মনে পড়ে মিস করি সাব্বির আহমান ওয়াচিং করে আছেন কাজী আবু তালেব ভাই আপনার বাড়ি কথা আমার বাড়ি সুনামগঞ্জ সদর শাখাইতি এরপরে জয়নুল আবেদিন ডালিম আছেন আপনার তো আশা আল্লাহ পূরণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ মাশাল্লাহ মাহমুদ হাসান লেগেছে এম ডি জুবাইর আহমদ তন্ময় লেগেছেন ইরান তেরে মাশাল্লাহ হুসাইন তে নাসির লেগেছেন মাশাল্লাহ আজফর খান লেগেছেন মাশাল্লাহ ওয়াইজান জাজাকাল্লাহ জামাল উদ্দিন মাশাল্লাহ লেগেছেন এম ডি জাবেদ মে লেগেছেন খুব সুন্দর হয়েছে আব্দুর রোজাক লেগেছেন মাশাল্লাহ শাহেদ নিজাম আছে এম ডি হুসাইন আছে এইচ এম মাহবুব আছে মুস্তাকিম আলমন তসফিয়া বন্ধু আছে আজফর খান লেগেছেন হায়াতে বেঁচে থাকলে আমি তিন বছরের ভিতরে ইনশাল্লাহ মুদ্দিন আজিয়াত করার ইচ্ছা লালন করেছি আল্লাহ পক্ষে বলা আমি আপনার এই সেই হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন এবং আপনার এই আশাকে আল্লাহ পূরণ করুক আমিন রুহুল আমিন লেগেছেন মাশাল্লাহ এরপর সাজিদ আল হাফিজ অনেক ভালো লাগছে ভাই জাজাকাল্লাহ এইচ এম মাহবুব মাশাল্লাহ অনেক ভালো লাগছে এবার ধরুন রয়েছেন সব সময় আছি আপনি তোমার লাইফ দেখতে চাই এম চি এইচ এম ইউসুফ মার্শাল্লাহ আপনি অনেক বড় হোক জামাল উদ্দিন লেগেছেন সুন্দর লাগছে জাজাকাল আবেদন রাজু আহমেদ লেগেছেন ভাই আমার শরীরটা ফলন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুক এরপরে আছেন নুরুল আফসার ওয়াচিং করে আছেন তো ভাইজান যারা আপনাকে লাইভ আপনারা আমাকে লাইভ দেখছেন প্লিজ আপনারা লাইভটা শেয়ার করবেন এবং লাইভটা শেয়ার করলে ইনশাল্লাহ এর দ্বারা আশা করি অবশ্যই ফায়দা হবে আপনারা সবাই লাইভটা শেয়ার করেন এবারে আমাদের শ্রদ্ধ সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব সবার শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব জমিয়ত নুর ইসলাম বাংলাদেশের সম্মানিত যুগ্ন মহাসচিব সাবেক ছাত্র জমিয়তের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল আমাদের সুনামগঞ্জ তিন আসনের সম্মানিত সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট পালন শাহিনুর পয়সা চৌধুরী সাহেবের আদেশের সেই লন্ডনি ভাই সব গানটা এবারে আমি পরিবেশন করছি ফুরু তাহতে লন্ডন গেলায় অত বছর হেমনে রইলায় ফুরু তাহতে লন্ডন গেলায় অত বছর হেমনে রইলায় মাঝে মাঝে দেশ আইও আমখা টলজাম বেলফই খাইও মাঝে মাঝে দেশ আইও আমখা টলজাম বেলফই খাইও দেখবাই হখলে মায়া হরি জো মাইন হত বাব লন্ডনি বৈসাব আমার লন্ডনি বৈসাব আমার লন্ডনি বৈসাব আমার লন্ডনি লন্ডন গেলায় অত বছর হেমনে রইলায় ফুরু তাহতে লন্ডন গেলায় অত বছর হেমনে রইলায় মাঝে মাঝে দেশ আইও আমখা টোল জাম বেলফই খাইও মাঝে মাঝে দেশ আইও আমখা টোল জাম বেলফই খাইও দেখবাই হখলে মায়া হরি জমাইন হত বাব লন্ডনি বৈসাব আমার লন্ডনি বৈসাব আমার লন্ডনি বৈসাব আমার লন্ডনি বৈসাব 
আগে আগে দেশ আইতাই সকল কুটুম ভারী যাইতাই আগে আগে দেশ আইতাই আগে আগে দেশ আইতাই সকল কুটুম ভারী যাইতাই আগে আগে দেশ আইতাই সকল কুটুম ভারী যাইতাই ভাবি যখন হীন নিলাই দেশর খবর বলি গেলাই ভাবি যখন হীন নিলাই দেশর খবর বলি গেলাই মাঝে মাঝে দেখিও বাই সাব বাংলাদেশর খা লন্ডনি বাই সাব আমার লন্ডনি বাই সাব আমার লন্ডনি বাই সাব আমার লন্ডনি বাই সাব ফুরু তাকতে লন্ডন গেলায় অত বছর হেমনে রইলায় ফুরু তাকতে লন্ডন গেলায় অত বছর হেমনে রইলায় মাঝে মাঝে দেশ আইও আমখা টোল জাম বেল ফই খাইও মাঝে মাঝে দেশ আইও আমখা টোল জাম বেল ফই খাইও দেখবাই হকলে মায়া খরি জমাইন কত বাব লন্ডনি বাই সাব আমার 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 লন্ডনি বাই সাব ও লন্ডনি বাই সাব গান গেয়ে নিলাম লন্ডনি বাই সাব আমার লন্ডনি বাই সাব অ্যালবাম আমার দ্বিতীয় এক অ্যালবাম সেটার প্রথম যে গানটা লন্ডনি বৈসাব যে গানের নামে নামকরণ করা হয়েছে অ্যালবাম কি সেই লন্ডনি বৈসাব অ্যালবামটা অ্যালবামের গানটা প্রথম গানটাই সদ্য মালানা শাহিনুর পয়সা চৌধুরী সাহেবের আদেশে গিয়ে নিলাম তো আমি দেখতে পাচ্ছি রাজু আহমেদ ভাই লেগেছেন ভাই আমার শরীরটা ভালো নাহে আপনার শরীরটা আল্লাহ পাকর বলে আমি সুস্থ করে দিক এরপরে লেগেছেন নাসির আহমেদ তালুকদার মার্শাল্লাহ লেগেছেন জাজাকাল্লাহ ভাই জান এরপরে আছেন হাফিজ সিরাজুল ইসলাম ভাই লেগেছেন পাশা ভাইয়ের আবদাল লন্ডনেই গানটা গাও উনি অপেক্ষায় আছেন হ্যাঁ গিয়ে তো ফেলেছি আচ্ছা এরপরে জাবাদ রহমান ভাই আছেন বিশ্বনাথের কৃতি সন্তান তিনি আছেন এরপরে আলতাফুর রহমান ভাই লেগেছেন এখন আমি আর গজল অনুষ্ঠান করার সাহস পাই না তুমি কবে আসবে আসলে আপনার প্রতিটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার যে পরিমাণ অ্যাক্টিভিটি ছিল আমি সবসময় চেষ্টা করতাম আপনাদের আপনার প্রতিটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল এবং সার্থক হোক আমি সেই লক্ষ্যেই সবসময় সবসময় আমি আপনার পাশে থেকেছিলাম এবং আছিও এখান থেকেও আছি যে কোনো সহযোগিতার জন্য আমাকে চাইলেই ইনশাল্লাহ পাবেন আলতাফ ভাই আপনার হায়াতের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করুক পাশাপাশি দারুসন্না মাদ্রাসা জামালগঞ্জকে আল্লাহ পাকরে বুল আলমিন কবুল আর মঞ্জুর করুক যারা আমাকে দেখছেন সবাই দারুসন্না মাদ্রাসা জামালগঞ্জের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন জামেয়া দারুল কোরআন সিলেটের ফাজিল শাহিনুর পাশা চৌধুরীর আমরা যে কয়েকজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে আলতাফ ভাই একজন একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব সেই প্রিয় ব্যক্তিত্ব আলতাফ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা দারুসন্নার জন্য সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন দারুসন্নাকে বাংলাদেশের মধ্যে সারা বিশ্বের মধ্যে একটি নামকরণ নাম করা একটি মাদ্রাসা হিসাবে রূপান্তরিত করেন আমিন মুজাম্মিল হের আলী লিখেছেন জাজাকাল্লাহ খায়ের ভালো লাগলো প্রিয় জাজাকাল্লাহ ভাইজান নাজিম উদ্দিন নাজিম লিখেছেন হা হা আচ্ছা এখানে যা বাস্তব তা বললাম ভাইজান হোসাইন মাহবুব লিখেছে হাসির একটা স্টিকার দিয়েছে জুনের উদ্দিন ডালিম ভাই লিখেছেন লন্ডনের গান শুনিয়া শুধু হাসতেছি তাই নাকি খবরদার এরপরে হুসাইন নাসির লিখেছেন মারহাবা মারহাবা জাজাকাল্লাহ হাফিজ সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন মার্শাল্লাহ হা হা গুড আচ্ছা আচ্ছা শুক্রিয়া ভাইজান এরপরে দেখতে পাচ্ছি যুবরাজ আলহাজ मार আলহাজ জুবাই রহমতের গেছেন অসাধারণ শুক্রিয়া ভাইজান মুজাফর আলী লিখেছেন হাই আসসালাম আলাইকুম এরপরে আছেন সোহাইল আহমদ ওয়াচিং করে আছেন এরপরে আছেন আব্দুল মালিক কাসিম এশাহ আমার কাতুম এরপরে মারুফ লিখেছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার কাতুম মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর লাগে তাই নাকি ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ আবার কাতুম মারুফ ভাই তুমি আসলে না কেন আজকে এরপরে আছেন রাজু আহমেদ ভাই পদ্মা মেঘনা গজল টাগান গান ইনশাল্লাহ হ্যাঁ শ্রদ্ধ শাহিনুর পাশা চৌধুরী লিখেছেন যদি সুযোগ থাকে তবে আমরা করব তাই আচ্ছা আচ্ছা ইনশাল্লাহ আমরা করব তাই ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণ পরে গাইব এরপরে আছেন হাফিজ সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন মারহাবা জাজাকাল্লা এনাম পেন সিদ্দিক ভাই আছেন এইচ এম সোহাগ খান আছেন নাজিম উদ্দিন নাদিম আছেন আরদু আন্না হবে ইরদু আন্না ইনশাল্লাহ ইরদু আন্না গাইব কফিল আহমেদ আছে ওয়াচিং করে আছেন কাজী আবু তালেব লিখেছেন মনে শাহিনুর পাশা ভাটি এলাকার গৌরব পাশা ভাইকে নিয়ে একটি গজল বানাবেন এ পাশা ভাইকে নিয়ে তো গজল আছেই শাহিনুর পাশা ভাই 
সামনে চলো ভয় নাই শাহিনুর পাশা ভাই সামনে চলো ভয় নাই জীবন দিতে রাজি আছি মোরা তবু ও ছাড়ব না তোমায় একা শাহিনুর পাশা ভাই এই গানটা আছে শাহিনুর পাশা চৌধুরীর নামে আমরা জাগরণের জাগরণের অনেক আগের পরিবেশনা এটি তো ইনশাল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করবো নেক্সট ডে নাজিম উদ্দিন নাদিম আছেন আমিন লেগেছেন এরপরে জাকির লেগেছে ভাইয়া আমি আলী বিন হাসান বলছি কেমন আছেন হ্যাঁ আলী ভালো আছি তুমি কেমন আছো আব্দুল ওয়াজিদ সাহেব ওয়াচিং করে আছেন আলতাফ ভাই লেগেছেন আমিন সোহেল আহমদ দেখেছি আমি দেখছি আচ্ছা শুক্রিয়া আপনি দেখতে থাকেন রিয়াজুল হক দিনের মামা তুমি ওয়াচিং করে আছো দেখতে পাচ্ছি শরীফ আহমেদ বালানি লেগেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলছেন ভালো আছি এম ডি ইয়াসিন মার্শাল্লাহ লেগেছেন এরপরে আমার প্রিয় একটা গান ইর তো আন্না হবে নাজিম উদ্দিন নাজিম ভাই লেগেছেন ইনশাল্লাহ ইর তো আন্না গাইব তবে এরপরে এইচ এম জাক কল লেগেছেন প্রবাসীদের নিয়ে গান শোনান ইনশাল্লাহ প্রবাসীদের নিয়ে আজকে গাইবো ইনশাল্লাহ আপনারা কমেন্ট করতে থাকুন আচ্ছা এরপরে আছেন আব্দুর রাজাক ভাই লেগেছেন মারহাবা আহমদ নাদিম লেগেছে মিস ইউ দুস্ত আমিও তোমাকে ভীষণ মিস করছি আমাদের সেই তোমাদের বাড়িতে গিয়ে যে কত গান গাইতাম সে অনুষ্ঠানগুলোর কথা মনে পড়ে গুরু অনুষ্ঠান যেগুলো তো প্রিয় বন্ধুরা এবারে উম গাইলাম তো একটি না তেরা সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আজকে অবশ্যই আজকের যে দিনটা যাচ্ছে পাঁচ জানুয়ারি হয়তো আপনাদের মনে আছে এই পাঁচ জানুয়ারি বাংলাদেশে কি হয়েছিল যারা রাজনীতি করেন এখানে অনেকে দেখতে পাচ্ছি রাজনীতি করেন তারা অবশ্যই জানেন যে পাঁচ জানুয়ারি বাংলাদেশে একটি নাটকীয় একটি নির্বাচন হয়েছিল সেই এক নায়কতন্ত্র দেশ বাংলাদেশে বর্তমানেও চলছে সেই এক এক নায়কতন্ত্র কিন্তু আমরা বসে বসে শুধু আঙ্গুল চুষি কারণ আমাদের কিচ্ছু করার নেই অস্ত্রের মুখে আমরা কিচ্ছু করতে পারব না তাই তো মানে আমরা সব সময় সব সময় আমরা প্রতিবাদ করি প্রতিরোধ করি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি কিন্তু আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না পেটু বাহিনী আমাদেরকে যখন আমরা আমি যখন বাংলা এসেছিলাম আমরা যখন আন্দোলন সংগ্রামে নামতাম তখন দেখতাম অনেক সময় অনেক বিপদ আমাদের সামনে চলে আসতো যাক সব মিলাইয়া আমরা চেষ্টা করেছি আমরা ইসলামী রাজনীতি যারা করি আমি ছাত্র জমিয়তের সাথে জড়িত আমরা যারা ইসলামী রাজনীতি করি আমরা সবারই আমাদের খেয়াল হচ্ছে ইসলামী একটি প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে আমরা গড়তে চাই তো আমাদের যারা নেতারা রয়েছেন তারা আমাদেরকে সবসময় সুপথে আমাদেরকে চলার আদেশ দেন তো সেই সুপথে চলার আদেশকারীর মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের এখানে আছেন লাইভে সম্মানিত শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব অ্যাডভোকেট মোহন শাহিনুর প্রসাদ চৌধুরী তিনি বিশেষ করে আমাদেরকে আমাকে যে গাইড দিয়েছেন সেইগুলোর কথা আমি আদৌ ভুলতে পারবো না বা সেই ভালোবাসা আমি কোনো দিন কোনো দিন মানে মন থেকে আমি মানে মুছতে পারবো না যাক সব মিলে সেই বাংলাদেশের গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র সব মিলে যে তন্ত্রই বাংলাদেশে রয়েছে আমরা তো গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা বাংলাদেশে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি তো সব মিলিয়ে সেই গণতন্ত্র হত্যা দিবস আজকে পাঁচ জানুয়ারি একজন লিখেছেন অলরেডি মারুফ ভাই তো গণতন্ত্র হত্যা দিবস উপলক্ষে এবার একটি দেশাত্মবোধক গান ইনশাল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করতেছি দেখবেন যদি বাস্তব হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে সাপোর্ট করবেন আমি এবারে গাওয়ার চেষ্টা করছি সাতচল্লিশে যুদ্ধ করে পেয়েছি একটি দেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ একাত্তরে যুদ্ধ করে পেয়েছি বাংলাদেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ সাতচল্লিশে যুদ্ধ করে পেয়েছি একটি দেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ একাত্তরে যুদ্ধ করে পেয়েছি বাংলাদেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ না 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 গণতন্ত্র আজ বেদনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর গণতন্ত্র আজ বেদনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর সুখ নাই শান্তি নাই 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 
আরেকটি যুদ্ধ চাই গণতন্ত্রের যুদ্ধ চাই মানবতার যুদ্ধ চাই বেঁচে থাকার যুদ্ধ চাই যুদ্ধের কোনো বিকল্প নাই আরেকটি যুদ্ধ চাই সাতচল্লিশে যুদ্ধ করে পেয়েছি একটি দেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ একাত্তরে যুদ্ধ করে পেয়েছি বাংলাদেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ না 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 গণতন্ত্র আজ বেতনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর গণতন্ত্র আজ বেতনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর সুখ নাই শান্তি নাই 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 আরেকটা যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই আরেকটি যুদ্ধ চাই গণতন্ত্রের যুদ্ধ চাই মানবতার যুদ্ধ চাই বেঁচে থাকার যুদ্ধ চাই যুদ্ধের কোনো বিকল্প নাই আরেকটা যুদ্ধ চাই নদীতে না এক ফোটা পানি দুটো চিকো পানি করে টলমল মুক্ত ভাষণ আজ নির্বাসনে পায়ে পায়ে শুধু শৃঙ্খল নদীতে না এক ফোটা পানি দুটি চোখে পানি করে টলমল মুক্ত ভাষণ আজ নির্বাসনে পায়ে পায়ে শুধু শৃঙ্খল ভাষা নাই আসা নাই 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 আরেকটা যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই আরেকটা যুদ্ধ চাই নেই চুক্তির যুদ্ধ চাই বহুমুক্তির যুদ্ধ চাই সৎশক্তির যুদ্ধ চাই যুদ্ধের কোন বিকল্প নাই আরেকটা যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই আরেকটা যুদ্ধ চাই সাতচল্লিশে যুদ্ধ করে পেয়েছি একটি দেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ একাত্তরে যুদ্ধ করে পেয়েছি বাংলাদেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ না 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 গণতন্ত্র আজ বেতনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর গণতন্ত্র আজ বেতনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর সুখ নাই শান্তি নাই 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 আরেকটা যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই আরেকটা যুদ্ধ চাই শাসকের চেয়ে আজ শোষক বড় চারিদিকে শুধু হাহাকার হত্যা গুম রাহা জানি জীবনটা মনে হয় কারাগার শাসকের চেয়ে আজ শোষক বড় চারিদিকে শুধু হাহাকার হত্যা গুম রাহা জানি জীবনটা মনে হয় কারাগার ছায়া নাই মায়া নাই মায়া নাই মায়া নাই আরেকটা যুদ্ধ চাই প্রতিবাদের যুদ্ধ চাই প্রতিরোধের যুদ্ধ চাই সুশাসনের যুদ্ধ চাই যুদ্ধের কোন বিকল্প নাই আরেকটা যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই আরেকটা যুদ্ধ চাই সাতচল্লিশে যুদ্ধ করে পেয়েছি একটি দেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ একাত্তরে যুদ্ধ করে পেয়েছি বাংলাদেশ ভেবেছিলাম এখানে যুদ্ধের শেষ না 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 গণতন্ত্র আজ বেতনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর গণতন্ত্র আজ বেতনা বিধুর জীবনের সঙ্গীতে যন্ত্রণা সুর সুখ নাই শান্তি নাই 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 আরেকটা যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই আরেকটা যুদ্ধ চাই গণতন্ত্রের যুদ্ধ চাই মানবতার যুদ্ধ চাই বেঁচে থাকার যুদ্ধ চাই বহুমুক্তির যুদ্ধ চাই প্রতিবাদের যুদ্ধ চাই প্রতিরোধের যুদ্ধ চাই সুশাসনের যুদ্ধ চাই যুদ্ধের কোন বিকল্প নাই তো বন্ধুরা গে নিলাম যুদ্ধ চাই সেই বিপ্লবী একটি সঙ্গীত এখানে লেগেছিলেন অনেকে বিপ্লবী দেশাত্মবোধক গান গিয়ে নিলাম তো দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছেন লিখেছেন আবু তাহের মিসবা আছেন ওয়াচিং করে এম ডি মতিউর লিখেছেন মতিউর হ্যাঁ মতিউর কেমন আছো ভাই জাকির হোসেন জাগরণ লিখেছে শাহিনুর পাশা ভাই এগিয়ে চলো ভাই নাই জীবন যুদ্ধে তুমি বীর সেনা সব সেক্টরে তুমি তোমার তুলো না ভাষা ভাইকে নিয়ে আমার লেখা সঙ্গীতটা গাইবেন প্লিজ শাহিনুর পাশা চৌধুরীকে নিয়ে সঙ্গীত গাইব এটা কি আবার বলতে হয় মিয়া সৈয়দ মুয়াজ লিখেছেন 
কিতা খব কিতা করবা বালা আসুন আলহামদুলিল্লাহ ভাইজন ভালো আছি নাজিমুদ্দিন নাদিম লিখেছেন চাই চাই আর একটি যুদ্ধ চাই হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ যুদ্ধ চারা বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে আমরা ইসলামী তাহাসিবটা মাধ্যম আমরা কখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো না কাজেই আমরা চাই সব ওলামায় আমাদের ঐক্যমত প্ল্যাটফর্ম আচ্ছা জনি আবেদিন ডালিম ভাই লিখেছেন বাস্তবমুখী গান গাইছেন শুক্রিয়া ভাইজান মারুফ ভাই লিখেছেন মারহাবা এবাদ বিন সিদ্দিক ভাই আছেন ওয়াচিং করে আবু তারে মিসবা আছেন আর এ মধুর কণ্ঠ আচ্ছা আচ্ছা এখানে মধুর কণ্ঠ ছিল না বিপ্লবী কণ্ঠ ছিল কাজী আবু তালেব লিখেছেন ইসলামী সব দল এক হলে ইনশাআল্লাহ ক্ষমতায় আসবে এক এক হচ্ছে না কেন আসলে আমাদের ওলামাই কেরামদের মধ্যে বর্তমানে যদিও মনে মলিনতা থাকে কিন্তু আমরা আন্দোলন সংগ্রামের দিক দিয়ে আমরা সব সময় এক থাকি যেমন হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে আল্লাহ মোহাম্মদ শফের নেতৃত্বে আমরা শাপলা চত্বরে দেখিয়ে দিয়েছি আমরা এক হতে পারি কি না আচ্ছা আমরা যে কোনো সময় এক হতে পারি এই জন্য সমস্যা নেই দোয়া করেন আমরা যেন এক হয়ে থাকতে পারি ওলামাই কেরামরা যেন আমরা সব সময় এক হয়ে থাকতে পারি একই প্ল্যাটফর্মে থাকতে পারি জসমুদ্দিন ভাই লিখেছেন ওকে আব্দুল রাজাক ভাই লিখেছেন আহ এমদাদুল হক সাহেব আছেন ওয়াচিং করে কুয়েত থেকে মাহফুজ ভাই লিখেছেন কার অধীনে চান হ্যাঁ এখানে অধীন কি আবার ভাই আমরা তো দেশকে আমরা পুনরায় আমরা আমাদের সুস্থতা আমাদের চলার পথে যাতে বাধা বিঘ্নতা না থাকে যেমন মনে করে আজকে আপনি ঘর থেকে বের হয়েছেন আপনি নিরাপদ না আমি ঘর থেকে বের হয়েছি আমি নিরাপদ না কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে খুন গুম হত্যা রাহা জানি এগুলো ক্রমেই বেড়েই চলছে তাই অধীন আর পরাধীন নয় আমরা সব সময় ওলামায় কেরাম তো ওলামায় কেরামই আমরা নেতৃত্ব নিয়ে আমরা মারামারি করি না কিন্তু সাধারণত মনোমালিনতা থাকতে পারে কারণ আমাদের ওলামায় কেরাম আমরা বেশি জানেন যেখানে বেশি জ্ঞান সেখানে তো সাধারণত একটু থাকবেই সাধারণ একটু থাকবেই হুসাইন নাসির লিখেছে মারহাবা জুনায়েদ শামসু লিখেছে মার্শাল্লাহ প্রিয় আচ্ছা এম ডি ফারুক লিখেছেন নাইস এম ডি মোজ লিখেছেন মিস করি ভাই তোমারকে শুক্রিয়া আমি আপনাদের ভীষণ মিস করি নাজিম উদ্দিন নাদিম লিখেছেন বাহ পশ্চিমবঙ্গে মনে হচ্ছে কোনো একটি জ্বলন্ত বীর সেনা নেই হ্যাঁ জ্বলন্ত বীর সেনা নেই দোয়া করবেন কারণ দেশের জন্য ইসলামের জন্য যেন আল্লাহ পক্ষে বলে না আমাকে কবুল করেন এবং আমি যেন দেশের জন্য তথা ইসলামের জন্য নিজের জীবনকে কোরবান করতে পারি যাক সৈন্য আবেদিন ডালিম ভাই লিখেছেন হ্যাঁ আরেকটা যুদ্ধ চাই আব্দুর রাজাক লিখেছেন ওলামা জমিয়ত আচ্ছা মাসাল্লাহ আব্দুল রহমান ভাই ওয়াচিং করে আছেন এম ডি ইয়াসিন চমৎকার বিদ্রোহী কণ্ঠ হাইয়া কাল্লা ভাইজান আচ্ছা এরপরে এম ডি ফারুক লিখেছেন কল মি আচ্ছা কিভাবে কল দেব দেখি চেক করে পারি কিনা আমি দেখতে পাচ্ছি আছেন ইমরান হোসাইন লিখেছেন নাইস আচ্ছা এরপরে জুনাইদ শামসি লিখেছেন যুদ্ধ চাই হে যুদ্ধ চাই এম ডি সাদিক রহমান লিখেছেন মোহাম্মদ সাদিক রহমান ভাই লিখেছেন প্রতিবাদী সঙ্গীত ইয়াহি আমারফ আছে ওয়াচিং করে মোহাম্মদ সাদিক রহমান ভাই লিখেছেন যুদ্ধ চাই মাহফুজ মাতান লিখেছেন ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা মহানগরের পক্ষ থেকে অভিনন্দন শুক্রিয়া আপনাকে অভিনন্দন আহ শহীদুল ইসলাম ভাই লিখেছেন ঠিক ইয়াহি আমার ভাই লিখেছেন সুন্দর পরিবেশনা প্রিয় আহ মারুফ ভাই লিখেছেন আরেকটা যুদ্ধ চাই হ্যাঁ আব্দুল রহমান ভাই লিখেছেন মার্শাল্লাহ নাজিম উদ্দিন নাদিম ভাই লিখেছেন মারহাবা ইমরান হোসেন কান্টার সাথে আমি একমত শুক্রিয়া একমত পোষণ করেছেন এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ সুনাইদ শামসি লিখেছে মার্শাল্লাহ আব্দুল রফ ওয়াচিং করে আছেন এম ডি ফারুক লিখেছেন নাইস আবু হোজাই ফাউসমান লিখেছেন মার্শাল্লাহ শহীদুল ইসলাম লিখেছেন মার্শাল্লাহ এরপরে আছেন এবাদুর রহমান লিখেছেন জীবনটা খুব খারাপ জীবনে ভালো হয়ে জীবনটা খুব খারাপ শুনে জীবনটা ভালো হয়ে গেছে এরপরে আছেন আব্দুল রহমান ভাই এগিয়ে যাও শরীফ উদ্দিন আব্দুল রকিব ভাই লিখেছেন মদিনা থেকে আছেন আব্দুল করিম ভাই লিখেছেন রাইট ধন্যবাদ মুফতি মুতুর রহমান সাহেব সিলেটের জামিয়া হেদায়তুল ইসলাম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতাজ আল্লাহ মাহমুদ শিবের খলিফা তিনি আছেন এম ডি মনির জামান বাবা লিখেছেন মারহাবা লিখেছেন একে লন্ডন তিনি আছেন জুনে শামসুল লিখেছেন এগিয়ে যাও ভাই দোয়া করবে প্রিয় কাজী আবু তালেব লিখেছেন আমার এক ছেলে দুর্গাপুর মাদ্রাসায় পড়ে আরেক ছেলে সিলেট মনিরিয়া মাদ্রাসায় পড়ে তাদের জন্য দোয়া করবেন ডক্টর কাজী মোহাম্মদ আবু তালেব সহ সভাপতি জমিদুল ইসলাম বাটি পড়ে শুক্রিয়া ভাই জান আপনার নেক হায়াত কামনা করছি আল্লাহ জন্য আপনার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন এবং আপনার উপসন্তানকে জন্য আল্লাহ আলিমে বা আমল বানান আজিজুল ভাই লিখেছেন যুদ্ধ চাইবানে প্রবাস গান গাও চাবো
আচ্ছা আচ্ছা প্রভাস গান গাইবো ইনশাআল্লাহ রাজ্য আহমেদ ভাই লিখেছেন ভাই মাকে নিয়ে একটা গোজল বলেন ইনশাআল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করব কে এম খায়রুল ওয়াচিং করে আছেন এই যে মিউসুফ ভাই লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর লাগছে জাযাকাল্লাহ আমদিলা ওয়া লিখেছেন মাশাআল্লাহ মা বিন মুজাহিদের মতো লাগে আচ্ছা রফিকুল ইসলাম জাকারিয়া ভাই আছেন আব্দুল কায়েম ওয়াচিং করে আছেন শাহ আব্দুল সালাম সালিক লিখেছেন মাশাআল্লাহ শাহ আব্দুল সালাম সালিক কোন দিন প্রবাসী গেলেন আমি এসেছি ভাই জান গত 4 আগস্ট সৈয়দ মুনির ভাই ওয়াচিং করে আছেন জরুল্লাহ জুনায়েদ ওয়াচিং করে আছেন শেখ ইমদাদুল মাহদি সো সো নাইস देशातबोधक एक संगीत गए निल चेस्टा कर अमरा गोरर ताइन लागन खाली बाइन उल्टा फलटा बी सरखोरी फो कट बरता साइन अमरा गोरर ताइन लागन खाली बाइन उल्टा फलटा बी सरखोरी फो कट बरता साइन उल्टा फलटा बी सरखोरी फो कट बरता साइन अमरा गोरर ताइन लागन खाली बाइन उल्टा फलटा बी सरखोरी फो कट बरता साइन उल्टा फलटा बी सरखोरी फो कट बरता साइन অনর হতা হন লাগেন খরন খানা খানি আসার বিসার লম্বা হরতে লাগেন টানা টানি অনর হতা হন লাগেন খরন খানা খানি আসার বিসার লম্বা হরতে লাগেন টানা টানি টাউট বাট পার দালাল লইয়া গুরন খালি তাইন টাউট বাট পার দালাল লইয়া গুরন খালি তাইন উল্টা ফলটা বিসার খরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বিসার খরি ফকেট বর্তা সাইন আমরা গরর তাইন লাগেন খালি বাইন উল্টা ফলটা বিসার খরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বিসার খরি ফকেট বর্তা সাইন মুকে মাতর মিটা হতা অন্তরে তানজালা সামনে ডালন তেল রডে নাম হলনে ডাকই হালা মুকে মাতর মিটা হতা অন্তরে তানজালা সামনে ডালন তেল রডে নাম হলনে ডাকই হালা এন্ডে দিয়া তন্ডে লাগাই তে খাকুজন তাইন এন্ডে দিয়া তন্ডে লাগাই তে খাকুজন তাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন আমরা গরর তাইন লাগান খালি বাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন আন্দোলনের সময় তখন বাগি বাগি দূরে নেতা নেত্রী আইলে গিয়া তাক্কা মারন জুরে আসলে বাংলাদেশ তবে শুধু যেখানেই আমরা মানে দেখি আমাদের গ্রাম অঞ্চল সহ যে কোনো এলাকায় যদি মনে করেন যে একজন এমপি এসেছেন একটা থানার একটা প্রোগ্রামে বা একটা ইউনিয়নের প্রোগ্রামে তখন দেখা যায় ইউনিয়নের নেতারা এই থানার নেতারা এমপি কে নিয়ে ছবি তোলার জন্য এমপি সাহেব বক্তব্য দিচ্ছেন পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তোলা যায় কিনা সেই চেষ্টাই করেন তো কাজেই মানে ওদেরকে ওদের ওদের আসল চরিত্রটাই তুলে তোলার জন্য এখানে বলছি যে ওরা আন্দোলনের সময় সময় দেখবেন গোপনে থাকেন হোক ধর্মীয় আন্দোলন কিংবা মানে রাজনৈতিক দলের আন্দোলন হোক আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হোক বা বিএনপির বিরুদ্ধে হোক মানে যে কোনো দলের নেতারা এই বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলেই তখন আত্মগোপনে চলে যান আর যখন মানে নেত্রা নেতা বা নেত্রী আসেন তখনই দেখা যায় যে মানে একটা ছবি তোলার জন্য দেওয়ানা হয়ে যায় কাজে এই সমস্ত নেতাদেরকে আমরা সবসময় বয়কট করতে হবে তাই বলছি আমি আন্দোলনের সময় তখন বাকি বাকি ধুরে নেতা নেত্রী আইলে গিয়া তাকা মারন জুরে তারার লগে ফটো তুলি নেতা হইতা সাইন তারার লগে ফটো তুলি নেতা হইতা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন আমরা গরর তাইন লাগানি খালি বাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন আমরা গরর তাইন লাগানি খালি বাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন উল্টা ফলটা বি সরখরি ফকেট বর্তা সাইন
তো গাইলাম আসলে বাস্তব ধরনের একটি সঙ্গীত আর এমপি সাহেবের খুব পছন্দের শাহিনুল ফাঁসা চৌধুরী সাহেবের তাই গিয়ে নিলাম উনি যেহেতু আদেশও করেছেন এরপরে দেখতে পাচ্ছি সফির উদ্দিন ভাই আমাদের গ্রামের যিনি আছেন ওয়াচিং করে এরপরে শেখ মাম এমডাডুল মাহাতি লিখেছেন ভাই আপনার বাড়ি কোথায় আসলে জানি না আমার বাড়ি সুনামগঞ্জ সিলেটের সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার শাখাইতি গ্রামে আমার বাড়ি আহ জামান মমসাদ ভাই আছেন লিখেছেন সুখে কাঠক আপনার প্রবাসী মানুন সালিক আহমেদ ভাই ওয়াচিং করে আছেন এরপরে আছেন এমডি ফারুক ভাই লিখেছেন ভাই আমি সৌদি আরব থেকে সৌদি আরব কোন জায়গায় বলেন আজিজুর ভাই লিখেছেন বাহ অনেক সুন্দর জয়ন আলাবেদিন টালেম লিখেছেন ওয়াই হাসা হইরা আসলে হাসা তো হইরাও যা হইছি না হাসাও কইছি আহ তাছাড়া আমি সিলেটি মানুষ সিলেটি মাত মাতলাম নেই নো দেখা যায় যে সিলেটি সহ সারা বাংলাদেশেরও মানুষ আছে নিন এটার লাগে আমি সিলেটি মাতলাম না আহ সিলেটি মাতলে যারা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের আছে তারা বুঝতো না ওটা লাগে আমি শুদ্ধ বাসায় মাত্রাম কেউ মাইন্ড ঘুরবো না রাজু আহমেদ ভাই লিখেছেন ভাই ভালো লাগছে জাজাকাল্লা ভাই জাকারি আহমেদ ভাই লিখেছেন ইতিমধ্যেই আমার যে দুইটা অ্যালবাম বের হয়েছে আহ প্রবলেম এবং বিদায় মানে এই দুইটি অ্যালবাম এর মধ্যে আহ স্পন্সর করেছেন জাকারি আহমেদ ভাই তিনি অ্যালবাম বাবদ কিছু সহযোগিতা করেছেন যাক তিনি একজন সংস্কৃতিবিদ মানুষ এবং তার সাথে প্রথম দেখাতেই আন্তরিকতা বেড়ে গিয়েছিল এবং তার রিলেটিভ হয়ে গিয়েছিলাম তিনি লন্ডনে আছেন আমি আছি সৌদিতে তো কয়েকদিন আগে এসেও ছিলেন সৌদি আরবে কিন্তু দেখা করতে পারে নাই তো ভাইজান দোয়া করবেন আমার জন্য এরপরে আছেন সাবের আহমেদ ভাই সিলেটি ভাই আচ্ছা হ্যাঁ আমি সিলেটি ভাই আচ্ছা শাহ আব্দুল সালাম সালিক লিখেছেন সময় উপযোগী সঙ্গীত হ্যাঁ অবশ্যই ভাইজান সময় উপযোগী সঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করতেছি এম ডি আব্দুল আহমেদ লিখেছেন নাইস মারুফ ভাই লিখেছেন আসলেই সত্য কথা হ্যাঁ সত্য কথা নিয়েই তো আমরা চলি মাহফুজ ভাই লিখেছেন আমাদের জাগরণের শিল্পী ভেরি নাইস ধন্যবাদ ভাই এম ডি ফারুক ভাই লিখেছেন ভাই অনেক ভালো লাগলো শুক্রিয়া ভালো লাগার জন্য আপনার এম ডি আব্দুল রাজাক লিখেছেন ঠিক ইমরান সাহেব আচ্ছা আচ্ছা জগন্নাথপুর সাবেক জমিয়তের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ইমরান সাহেব জগন্নাথপুরের তিনি ওয়াচিং করে আছেন এবাদুর রহমান ভাই কথা খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও এইচ এম ইউসুফ ভাই লিখেছেন বাস্তব হ্যাঁ হাফিজ আব্দুল কুদ্দুস ভাই লিখেছেন মা আজ কেন আমার সোহাগ মাকা ডাক রাখুন এই সঙ্গীতটা হবে ভাই ইনশাল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করবো ভাই সুলতান মাহমুদ ভাই লিখেছেন ঠিক হ্যাঁ ঠিক হোসাইন হোসাইন নাসির ভাই লিখেছেন বাস্তবতা এটাই আসলে বাস্তবতা নিয়েই তো মানে ওদের মুখ সম্মোচন করাটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব যেহেতু আমরা শিল্পী বা বক্তা যারা আছেন সবসময় বাতিলের বিরুদ্ধে আমরা বলতে থাকি বলতে চাওয়ার চেষ্টা করি যাক সাহেব বিন গনি লিখেছেন নাইস ধন্যবাদ আপনাকে শাহ আব্দুল সালাম সালিক ভাই লিখেছেন যিনি সারা জীবন লড়ে যান তাকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য সবাই পাগল হম আসলে এটা বাস্তব এটা বাস্তব আসলে তো যাক অবশ্যই মানে তিনি যদি সৎ পথে থাকেন সুপথে থাকেন তাকে তাকে কোনোদিন ধাক্কা দিয়ে ঠেলা দিয়ে ফেলতে পারবে না আহ যেমন রানা প্লাজা কে রানা প্লাজা ভবনটা বানানো হয়েছিল নর্মাল আহ ইট দিয়ে নর্মাল বালো দিয়ে নর্মাল পাথর দিয়ে এই জন্যই তো খসে পড়েছে বা অনেক বিল্ডিং আছে যেগুলো শক্ত ভাবে যেগুলো অরিজিনাল অরিজিনালি যেগুলো মানে দিয়ে বানানো হয় সেগুলো কখনো ধসে পড়ে না ঠিক তেমনি কেউ যদি অরিজিনাল ভাবে নিজের জীবনটাকে গড়ে বা যে কোনো সেক্টরেই লড়ে যায় তাহলে অবশ্যই সে অন্যান্য বিল্ডিং এর মতো সে স্থায়ী থাকবে মালানা তাফাজুল সাহেব আছেন ওয়াচিং করে এরপরে শহীদুল ইসলাম ভাই লিখেছেন ভাই আমি ওয়ান থেকে শুনতেছি জাজাকাল্লাহ মোহাম্মদ রিজওয়ান ভাই ওয়াচিং করে আছেন এরপরে হিরা জান্নাত লিখেছেন মাসাল্লাহ সালাম ওয়ালাইকুম সালাম আর এরপরে মোহাম্মদ রিজওয়ান লিখেছেন তোমার খেয়াল কিতা আমার খেয়াল কি আবার যেহেতু প্রবাসে আছেন আপনাদের রাত বেশি হয় নাই আমাদের মাত্র রাত হয়েছে কয়টা আহ সাড়ে নয়টা তো এরপরে আছেন এম ডি ফারুক ভাই কোন দেশে গেছেন আমি তো সৌদি আরবে আছি সৌদি আরবের রিয়া দে হুরাই মিলে আছে আপনি কোন জায়গায় আছেন বলেন মোহাম্মদ আউ্বাল ভাই লিখেছেন ভাই আমি মদিন মদিনা থেকে আচ্ছা শুক্রিয়া ভাই জান মদিনা আসলে দেখা হবে মোলানা তাফাজুল লিখেছেন আলিনুবের সাথে দেখা হয়েছে না আলিনুবের সাথে দেখা হয় নাই ওনার সাথে কথা হয়েছে আচ্ছা সুলতান মোহাম্মদ লিখেছেন সিলেটি মাতক আমি সিলেটি মাতলে তো বুঝতে না হলে নই তার লাগে আমি সিলেটি মাতলাম না এম ডি লাবিব লিখেছেন মারহাব অনেক সুন্দর লাগলো মামা ধন্যবাদ তোমাকে রাজু আহমেদ লিখেছেন ভাই মাকে নিয়ে একটা গজল বলেন রিকোয়েস্ট রইল ইনশাল্লাহ বলার চেষ্টা করবো ফুজাইল আহমেদ লিখেছেন এগিয়ে যান প্লিজ আপনারা যারা আমার লাইফটা দেখতেছেন আপনারা প্লিজ লাইফটা শেয়ার করেন শেয়ার করলে যারা আছে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে ওরাও দেখতে পারবে এম ডি বাইজুল ইসেন খুব সুন্দর হচ্ছে চালিয়ে যান জাজাকাল্লাহ আপনি সাথেই থাকুন শেখ এমদাদুল মাহাদি ভাই আপনি কি জামিয়া দারুল কোরআন সিলেট মাদ্রাসে এসেছিলেন আমি জামিয়া দারুল কোরআন
মাটি এনে দারুল কোরআন মাদ্রাসার নিচ আমরা ভরাট করেছিলাম সেটা এখন মনে পড়ে কাজে দারুল কোরআন মাদ্রাসা আমাদের প্রাণ তাজউদ্দিন হি হিরাবে আছেন আমাদের এই শহরেই আছেন তিনি আমাদের সোনা মন্দির মুসামুল্লাহ ভাই লিখেছেন নাইস এমডি ফারুক লিখেছেন ভাই মজাদার মাজারদা থেকে আচ্ছা শুকরিয়া ভাই জান اسماعিল সিরাজ লিখেছেন আপনার প্রশ্ন সত্যি ও সাধারণ তাই নাকি আমার উপস্থাপন অসাধারণ আচ্ছা জাজাকাল্লাহ ভাই জান আমি আমি সব সময় সাধারণ মানুষ তো তাই সাধারণ ভাবে কথা বলতে চাই আমি কোনো স্টাইলিস্ট আমি কোনো কিছু জানি না কাজেই আমি যেন সব সময় সাধারণ ভাবে চলতে পারি এবং সুপথে যেন চলতে পারি সেই দোয়া করবেন মোহাম্মদ শিবির আহমেদ বিন মোবরেক লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই জান কেমন আছেন নীল আকাশ লিখেছেন হাওয়ারি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস লিখেছেন ভাই এখন কোথায় বলবেন কোথায় বলবেন আমি এখন সৌদি আরবে আছি ভাই জান সৌদি আরবের হোরাই মিলে আছি রিয়াদে হোসাইন নাসির লিখেছেন মাকিন একটা সঙ্গে গাইবেন ভাই ইনশাআল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করব এবারেও ওখানে লিখেছেন সিলেটি কথাও আর সিলেটি মাত্রা তো বুঝতা না হলে নিউজ তাহলে আমি সিলেটি মাত্রাম না আব্দুল ওয়াদুদ ওয়াচিক করে আছেন এমডি আবুল কাহের ভাই মাকিন একটা সঙ্গে থাকবে ইনশাআল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করব হাতে 8000 এর মধ্যে সাথে কি আছেন হাবিব বিন আজাদ ভাই সুলতান মাহমুদ প্রবাসী নিয়ে একটা সংগীত বলেন হ্যাঁ প্রবাসী নিয়ে ইনশাআল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করব একটু পরেই মোহাম্মদ শিবির আহমেদ লিখেছেন ভাই কেমন আছেন আমি সৌদি আরব থেকে শুনতেছি অনেক ভালো লাগছে আপনি সৌদি আরব কোন জায়গায় আছেন আচ্ছা হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস লিখেছেন মা 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 আজকে আমার সহায়ক মুখে ডাকুন ডাকুন ইনশাআল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করব ওই জান হাফেজ মোহাম্মদ আলী লিখেছেন শুনতেছি কাতার থেকে তাই নাকি শুনতেই থাকুন এবং লাইভটা শেয়ার করে আমার সাথেই থাকুন তো বন্ধুরা আমার ইতিমধ্যেই আমরা আমরা হামদাদ দেশাত্মবোধক এবং এই আরেকটি বাস্তব ধর্মী ইসলামী সঙ্গীত শুনলাম তো আমি এবারে পুরাতন একটি সঙ্গীত শোনাতে চাই আপনাদেরকে যেগুলো কেউ গায় না এখন বর্তমানে এগুলো এখন অবহেলার মধ্যে পড়ে গেছে তো সেই পুরাতন সঙ্গীতের মধ্যে মনে আছে কিনা আপনাদের জানি না দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর একটা গান আছে সেই সঙ্গীতটা আমি জিন্দা করার চেষ্টা করতেছি আপনারা সবাই আমার সাথেই থাকুন দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ ঝরনা ছুটে চলে একে বেকে পৃথিবীর পথে কত ছবি একে ঝরনা ছুটে চলে একে বেকে পৃথিবীর পথে কত ছবি একে নদীর কল তানে সাগরের গর জনে নদীর কল তানে সাগরের গর জনে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 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 বাগানে ফুটে ফুল রাশি রাশি রাতেরই তারা ভরা চাঁদের হাসি বাগানে ফুটে ফুল রাশি রাশি রাতেরই তারা ভরা চাঁদের হাসি গুনগুন গানে ঢেকে মৌমাছি মধু চাকে গুনগুন গানে ঢেকে মৌমাছি মধু চাকে ফুলে ফুলে করে হাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 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 দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ দক্ষিণা বাতাস গায়ে পরশ বলে তার টানে পাল তুলে নৌকা চলে দক্ষিণা বাতাস গায়ে পরশ বলে তার টানে পাল তুলে নৌকা চলে 
তুমারি না মে মনে ভটিয়ালে সুরের তানে তুমারি না মে মনে ভটিয়ালে সুরের তানে দার টেনে যায় মাঝি মাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 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 দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 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 আমি দেখতে পাচ্ছি আরো নাকি ইতিমধ্যে আমার সাথে জয়েন হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি আছেন লিখেছেন কাউসার আহমেদ ভাই মোহাম্মদ মোহাম্মদ আলী ভাই লিখেছেন কাতার থেকে শুনতেছি আচ্ছা জজাকাল্লাহ সাথেই থাকুন কাউসার আহমেদ ওয়াচিং করে আছেন মনির আহমেদ মাহবুব মনির হোসেন মাহমুদ খুব ভালো ভাই চালিয়ে যান হ্যাঁ সাথেই থাকুন ভাই যান হাফিজ আব্দুল কুদ্দুস ভাই লিখেছেন আমি তায়েফ থেকে তাই নাকি আপনি কোন সালে দৌড়া দিয়েছিলেন হ্যাঁ আমি ভাইজান দাওরা দিয়েছি দুই হাজার পনেরো ষোলো সালে আমি জামিয়াদুল কোরআনে দাওরা দিয়েছিলাম আলতাফ ভাই আমরা একসাথেই ছিলাম আচ্ছা এরপরে শাহ আব্দুল সালাম সালে ফেলে গেছেন ভাই জমিয়তুল ইসলাম কিন্তু একটা সঙ্গীত সুন্দর সঙ্গীত আছে সেই সঙ্গীতটা শোনান কোন সঙ্গীতটা শোনাবো বলেন আমাদের জমিয়াতে তো অনেকেই সঙ্গীত আছে অনেক সঙ্গীত আমরা গেছি আহ এরপরে যাও এইচ এম আব্দুল্লাহ আহমেদ আছেন ওয়াচিং করে হাজিস সোনা মিয়া ভাই খুব ভালো লাগতেছে সৌদি থেকে শুনতেছি তাই নাকি আমিও তো সৌদি আরবে আছি ভাই যান কোন জায়গায় আছেন ভাই একটা শিবির নিয়ে গান বলেন আর আমি শিবির নিয়ে গান বলুন কেন শিবির কি প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্র ভেরামারা থেকে বলছি ওসাকা ভাইয়া মালয়েশিয়া দেশি মালয়েশিয়া থেকে দেখছি বলেন তো এবং কয়টা বাজে এখন কয়টা বাজে ও আচ্ছা আমার তো এখন বাজে পনেরো মিনিট কম দশটা সাথেই থাকুন হাফিজ আব্দুল কুদ্দুস লিখেছেন ভাই অনেক মিস করতেছি তাই নাকি আমিও আপনাদের ভীষণ মিস করতেছি এনামুল হক এনাম লিখেছেন জেদ্দা থেকে সুন্দর হাসি প্রত্যাশা করছি তাই নাকি জসাকাল্লাহ আমার জন্য শুভকামনা করেছেন আপনার জন্য রইল আহ অকৃত্রিম ভালোবাসা আহ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রইল হাফিজ রায়হান মোহাম্মদ লিখেছেন কি খবর আরিফ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান ভালো আছি তোমাদের দোয়ায় এরপরে আছেন মোহাম্মদ শিবির আহমেদ বিন মুব যেহেতু মনে করে দিয়েছেন এই জানুয়ারি মাসে জানুয়ারি মাসের আহ তারিখে দুই চোদ্দ সালে সম্ভবত আমি ঢাকা গিয়েছি আমার একটা অ্যালবাম করার জন্য তো অ্যালবাম করতে গিয়ে আমি তখন কলার অফিসে গেলাম ওইখানে গিয়ে বদরুজ্জামান ভাই সহ সবার সাথে দেখা করে তাদের সাথে গল্প গল্প করে আমার শিডিউল ছিল দুইটার সময় রিদম স্টুডিওতে তো আমি চাইছিলাম যে বাজে মাত্র একটা বিশ একটা পনেরো মনে হয় সম্ভবত আমি রিক্সা থেকে নামলাম পুরানা পল্টনে এরপরে এখানে নামার পরে আমি কলার অফিস থেকে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে নামছি যখন তখন দেখলাম যে পুলিশের পরে গোল চলতেছে ওইদিকে যাক আমি রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম আমার পরনে ছিল কালো একটা পাঞ্জাবি এবং সাদা পায়জামা পাশাপাশি একটা ব্যাগ ছিল পেছনের একটা ব্যাগ তো ব্যাগের মধ্যে আমার এক সেট পাঞ্জাবি আছে এবং ওইখানে আছে আমার ইসলামী সঙ্গীত গুলো লেখা তো এখানে নাস্তিক বিরোধী ইসলামী সঙ্গীত ছিল অনেক এই সময় নাস্তিক বিরোধী আন্দোলন ছিল তো যাক এখানে গিয়ে দাঁড়ালাম দাঁড়ানোর পরে আহ্বান শিল্প গোষ্ঠী ইসলামী আন্দোলনের নেতা এই চেম সাইফুল ইসলাম ভাই তিনি কল দিলেন ওনার অফিসে যাওয়ার জন্য তাদের শিল্পীরা ওই দিন অপেক্ষা করছিল আমার সাথে দেখা করার জন্য আমি তাদের সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত ছিলাম যাক সাইফুল ভাইকে ফোন দিলাম যে সাইফুল ভাই আসেন উনি বললেন যে 
আমি তো আসতে পারছি না তো যাক আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি শিল্পী যাক তিনি শিল্পীকে পাঠানোর জন্য ওনার ফোন দিয়ে পাঠালেন আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে ওয়েট করতেছি ইতিমধ্যে গাড়ি চলে আসলো পুলিশের গাড়ি একটা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়ির সামনে থেকে এসে নামলো নামার পরে বললো হুজুরের দিকে আসেন আমি না থাকি আমি একটু পেছনে যাওয়ার চেষ্টা করলাম তখন পুলিশ বললো যে আপনি এই হুজুর আসেন এদিকে আসেন আমি বললাম জি আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন বললো ভালো আছে আপনি গাড়ি তুটেন আমাকে বললো আপনি গাড়ি তুটেন কেন গাড়ি তুটবো বললো না আপনার গাড়ি তুটতেই হবে যা বলো আর থানায় গিয়ে বলবেন বললাম স্যার দেখেন আমি কোনো রিমান্ডের কোনো আসামিও নই তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলাও নই আমি সিলেট থেকে এসেছি এখানে আমার কাজে এসেছি আমার একজন ভাইয়ের সাথে দেখা করব এরপরে আমি আমার একটা কাজ আছে আমি কাজে যাব। আরে না আসেন বলছি যা বলার ওইখানে গিয়ে বলবেন যাক আমি উঠতে চাইলাম না আমার পাজামার পকেটে ছিল আমার টাচ মোবাইল এবং আমার ডান পকেটে ছিল পাঞ্জাবের পকেটে ছিল একটা হাতের মোবাইল ফোন করার জন্য যাক এদিকে আমি যখন তারা জোরাজুরি করতেছিল আমি উঠছিলাম না আমার সাথে ছিল আমার প্রিয় বন্ধু এমদাদ সে বনানিতে নেমে গিয়েছিল আর আমি ছিলাম তাফাজুল কাজের সাহেব জমিয়তুল ইসলামের বর্তমান কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব তিনার সাথে তিনার বাসায় ছিলাম তিনি আমার ফুফাতু ভাই তিনার বাসার থেকে আমি আর এমদাদ গিয়েছিলাম এমদাদ রাস্তায় নেমে গিয়েছিল তার আমি অসুস্থ বলে সে সিলেটে চলে যাবে আমি চলে গিয়েছিলাম পল্টনে যাক শেষ পর্যন্ত আমি ফোন দিলাম ওই সময় তফাজুল কাজী সাহেবকে তিনি ফোন ধরলেন না এই সময় জোহরের টাইম দিলাম শাহিনুর পাশা চৌধুরী সাহেবকে উনি এই সময় মনে হয় সম্ভবত খাচ্ছিলেন তিনি আর ফোন ধরেন নি এরপরে দিলাম জমিয়তুল ইসলামের সম্মানিত যুগ্ম মহাসচিব মাননা শামসুদ্দিন কাসিম রহমতুল্লাহ সাহেব যেতাম মাননা বাহাউদ্দিন জাকারি সাহেবের কাছে তখন তিনি ফোন ধরলেন ধরার পরে আমি বললাম যে হুজুর আমাকে তো এইভাবে পুলিশ গ্রেফতার করছে তখন আমাকে পল্টন নিয়ে দিতেছে যাক সর্বশেষ হুজরতকে জানালাম তো আমার পরনে আমার এখানে হ্যান্ড কাপ পরিয়ে দিয়েছে পুলিশ আমাকে অনেক জোর জবস্ত করে আমার মোবাইলটা আমাকে তার হাতে ছিল একটা লাঠি এসের হাতে তো আমি যখন উঠছিলাম না তখন আমাকে শক্ত করে একটা আঘাত করলো তখন আমার মোবাইলের মধ্যে টাচের মধ্যে পরে টাচটা অলরেডি ফেটে গিয়েছিল এরকম টাচ ফেটে গিয়েছিল তো টাচ ফেটে যাওয়ায় আমি আমার মোবাইলটা আর কাজ করছিল না যাক আলহামদুলিল্লাহ ওই টাচের টাচ মোবাইলটার মধ্যেই মানে আমার সবগুলো সঙ্গীত রেকর্ড ছিল তো যাক আল্লাহর কি মনসা এবং বিডি অনেক সঙ্গীত ছিল মঞ্চের এবং এমনি অনেক সঙ্গীত ছিল যেগুলো মানে ওই সরকার বিরোধী তথা নাস্তিক মোতাদ বিরোধী তো ওদের ওদের তো অবশ্যই মানে লাগবে যেহেতু মানে সঙ্গীত গুলো ওদের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে আমি ওইখানে যাওয়ার পরে থানায় যাওয়ার পরে থানায় যখন ঢুকলাম তখন আমার মোবাইল দুইটা নিয়ে গেলাম আমার ব্যাগটা সব নিয়ে গেল যাওয়ার পরে আমার সবগুলো ঠিকানা লাগলো আমি বললাম যে দেখেন স্যার আমাকে তো ওর নাম ছিল এস আই শাওন সে লিখছিল তো আমি বললাম যে স্যার আমার তো সবগুলো লিখে নিয়েছেন তো এবার আমাকে ছেড়ে দিন আর আমি আপনাকে ছাড়ার জন্য আনছি যান ভেতরে যান সেন্ট্রি ডাক দিছে ডাক দেবার পরে ওইখানে বললো যে ওরে ভিতরে ঢুকায় দাও বললাম স্যার দেখেন আমার কোন আমার তো সবগুলো ডাকছেন ডকুমেন্ট রাখছেন আমি তো এখানে মানে কোন ধরনের কোন এই মানে ইয়ার সাথে জড়িত নেই ক্রাইম এর সাথে জড়িত নেই তাহলে আমাকে কেন আপনারা গ্রেফতার করবেন যাক সব মিলিয়ে পরে ওইদিকে বাহাউদ্দিন জাকের সাহেব সদ্য মানে অলিউল রহমান ভাইকে পাঠালেন এবং সাথে রেজাউল করিম কাসিম সাহেবকে পাঠালেন আমি জানালাম বদরুজ্জামান ভাইকে না আবু রাহান কেমন জানিয়েছিলাম তো আবু রাহানকে জানানোর পরে ওইদিকে তারা খোলার শিল্পীরা এসেছে আহ্বান শিল্পীরা সাইকুল ভাইরা এসেছেন তো ওইদিকে আমার শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব অলিউল রহমান ভাই এবং রেজাউল করিম কাসিম সাহেব তিনারা এসেছেন এদিকে বাহিরে ওয়েট করছিলেন তারপর ছিল কাসিম সাহেব আসার পরে অনেক তদবিরের পরে এদিকে ইসলামী আন্দোলনের সম্মানিত বর্তমানে সম্ভবত নায়েব আমির মরণা এটিএম হেমায়ত উদ্দিন সাহেব তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি থানায় এসেও এখানে ওদেরকে রিকোয়েস্ট করে গিয়েছেন কিন্তু ওরা খেপে গিয়েছিল ওরা আমাকে ছাড়তে চাইছিল না তো ওইখানে ভিতরে গিয়ে তো অনেক অনেক কিছুই দেখলাম ভিতরে যাওয়ার পরে আমি যখন ভেতরে গেলাম তখন যাওয়ার পরে দেখলাম রিমান্ডের তিনজন আসামি এখানে ওরা শিবির করে যাক আমি পরিচয় দিলাম যে আমি ছাত্র জমিয়ত করি তো আমি কোনো ক্রাইমের সাথে জড়িত নাই তারপর আমাকে গ্রেফতার করছে তো আমি আহ ওদের সাথে পরিচিত হবার পরে ওইখানে জোহরের নামাজ পড়লাম একটা মাত্র বাথরুম একটা মাত্র বাথরুম কিন্তু একটা মাত্র বাথরুমে মানে ওইখানেই গুসল 
এবং বাথরুম তাও মানে একেবারে ছোট এবং মানে মনে করেন কোমর পর্যন্ত হবে মানে উঁচু উপরে কোনো কিছু নাই এইখানে আবার একটা টেপ একটা টেপের মধ্যে ওই টেপ থেকে আপনি উজু করবেন ওই টেপ থেকে আপনি পানি এনে খাবেন ওই টেপেই আপনি বাথরুমের কাজ সারতে হবে এমন অবস্থা ভিতরে যাক ওইখানে বাইরে থেকে তদবির করছিলেন শাহিনুর ভাষা চৌধুরী ওনার জেটালের ছেলে উনি গোয়েন্দা বিভাগের ডিডিআই তো ওনাকে পাঠালেন শাহিনুর ভাষা চৌধুরী তো ইনিও থানায় আসলেন আসার পরে অনেক তদবির চতুর্দিকে তদবিরের পরে যাক আমাকে তিন ঘন্টার মতায় আমি ওখানে ভিতরে জোরের নামাজ পড়লাম এরপরে আমাকে দুপুরের খাওয়ান দিয়েছিল আমি খাই নাই সবজি দিয়েছিল বড় বড় ভাত এগুলো খাই নাই তো ভিতরের অবস্থা দেখলাম তো এখানে ভেতরে আরো মানে যারা সেন্ট্রি আছে যেমন বিশেষ করে একটা সেন্ট্রি ছিল সে আমাকে বললো যে আপনি ফোন করে জানিয়েছেন আমি বললাম যে না ভাই জানিয়েছিলাম তবে আবারও ফোন দিতে চাই একটু দিবেন ফোনটা বললো যে একশো টাকা দেন দেখেন একটা ফোন তাও সে মিস কল দিবে মিস কল দিবে যদি ব্যাক করে তাহলে তো আপনার ভাইকে বলো আর যদি কেউ ব্যাক করে না তাহলে একশো টাকা আপনাকে দিতেই হবে তো আমি একশো টাকা না দিয়ে আমি বললাম যে দেখেন মাত্র আপনি একটা মিস কল দিবেন এই জন্য আপনি আপনাকে একশো টাকা দিতে হবে তো আমি যখন ভিতরে ঢুকছিলাম তখন আমাকে বললো ভাই আপনার সাথে টাকা আছে আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই টাকা আছে বললো যে আপনি ভিতরে গেলে আপনার কাছ থেকে সব টাকা নিয়ে যাবে তো আমার কাছে রেকর্ড টাকা ছিল পাঁচ হাজার টাকা এরপরে আরো এক্সট্রা ছিল আরো সাত হাজার টাকা তো সবগুলো আমার ওই পাজামার পকেটে ছিল তা আমি টাকাগুলো আর ওদেরকে দিই নাই অফিসে দিই নাই আমার টাকাগুলো সাথেই ছিল ও বললো যে আপনি টাকাগুলো আমার কাছে দিয়ে দেন যাবার সময় নিয়ে যাবেন আমি বললাম না ভাই আমাকে লাগবে না আমি আমার টাকা আমার সাথেই রাখবো ওরা নিয়ে ভিতরে গেলে নিয়ে নিয়ে গেলে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা নাই যাক ওই সময় গ্রেফতার খুব বেশি চলছিল আমাকে শেষ পর্যন্ত অনেক তদবিরের পরে তিন ঘন্টার মাথায় আমি বের হলাম মাঝে আর একটা মজার বিষয় রয়ে গেছে আমি যখন ভিতরে গেলাম এখানে থানার ভিতরে তখন আমার ব্যাগ চেক করছিল আমার ব্যাগের মধ্যে ছিল এই গোল একটা তাল মিশ্রি তাল মিশ্রির একটা গোল একটা চাক্কা ছিল আমি দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম তো এখানে যাবার পরে আমার কালো পলিথিন দিয়ে মোড়ানো ছিল তো ব্যাগ থেকে আমার ব্যাগ চেক করছিল সবকিছু ইনবক্সে ঠিক আছে কিনা সবগুলো তো দেখলো যে এখানে কোন ক্রাইম নাই যাক শেষ পর্যন্ত ওইখানে কোন ডকুমেন্ট পায় নাই তো বললো যে এই চাকাটা দেখার পরে বললো যে এটা কি আমি বললাম দেখেন ককটেল নাকি তাড়াতাড়ি করে ওরা ছিল ছেড়ের পরে দেখলাম আমার দিকে মানে অত্যন্ত মানে বাঘের মতো থাকিয়েছে থাকে বলে আই মিয়া বাড়ি কই আমি বললাম যে আমার বাড়ি সিলেটে আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহ তিন ঘন্টার মাথায় আমার টাকাটা আমার সাথেই ছিল তো টাকাটা আর ওরা নিতে পারে না আমি ভিতরে যাওয়ার পরে আমি তো এখানে ভিতরে ওদের সাথে পরিচিত হয়েছি ওরা আমার সাথে ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে তিন ঘন্টার ভেতরেই এবং ওরা আমাকে বলছে ভাই বিচলিত হবেন না জীবনে প্রথমবারের মতো গিয়েছিলাম তো ভিতরে তাই একটু নিজেকে একটু মানে কেমন যেন লাগছিল যে আমি আমি কোনো দোষ করি নাই তারপর ওরা আমাকে কেন গ্রেফতার করলো যাক আলহামদুলিল্লাহ ওইখানে মানে ওদেরকে আমি ওদের সাথে পানও করেছি আবার মানে দুঃখ হয়েছিল যে আমি কেন মানে ওদের ওরা কেন আমাকে গ্রেফতার করলো আমার যদি কোনো দোষ থাকতো আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো মামলা থাকতো আমি যদি কোনো হামলার সাথে জড়িত থাকতাম কোনো ক্রাইমের সাথে জড়িত থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমাকে গ্রেফতার করতো তাতে আমার কোনো বাধা ছিল না দুঃখ ছিল না যাক আলহামদুলিল্লাহ শাহিনুর পাশা চৌধুরী সময় ঢাকায় ছিলেন আহ তাপাজুল কাজি সাহেব ঢাকায় ছিলেন তো ওইদিকে শাহিনুর পাশা চৌধুরী বিষ্ণুলে জুটের নেতা হিসাবে আহ ওরা আবার কাছে যাচ্ছিল না তাদের উপরও মামলা টামলা আছে তো এই জন্য দূর থেকেই আলহামদুলিল্লাহ অনেক তদবিরের পরে আমি বের হয়েছি তো বের হওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ আহ উত্তরে গিয়েছি ওইখানে শাহিনুর পাশা চৌধুরী সাহেব জমিয়ত নেতাদেরকে নিয়ে বর্তমানে আহ আতিকুজ জামান সাহেব আহ এরপরে নাসির উদ্দিন ভাই ময়মন সিং আর আরো অনেক আমাদের ছাত্র জমিতে বর্তমান সভাপতি নাসির ভাই সহ অনেকেই ওখানে ছিলেন তো ওইখানে যাবার পরে ওরা আমাকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দিলেন আলহামদুলিল্লাহ সিলেটে আসার পরে অনেকে আমাকে মানে গ্রহণ করে নিয়েছেন নতুন ভাবে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা জীবনে একটা বড় অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার ফলেই আমার মানে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বা ইসলামী রাজনীতির প্রতি আরো টান বেড়ে গিয়েছিল 
তো যেহেতু আব্দুল সালাম সালিক ভাই বলেছিলেন জেল জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন তাই একটু সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম আরো অনেক কাহিনী ছিল এগুলো বলতে চাচ্ছি না তো ভালো থাকেন এবারে আমি কিছু কমেন্টস পরে দেখি আহ আহ আজুল ভাই লেগেছেন আমি কাতার থেকে শুনতে তাই নাকি আচ্ছা মসজিদের কাতার নাকি ওই আসল কাতার হাফিজ রায়ান মাহমুদ লেগেছেন আপনার কয়েকজনকে খুব মিস করছি আচ্ছা মানুষের সবার প্রতি মন থাকতো হ্যাঁ অবশ্যই আসলে সবাই তো সময় করতে পারে না তো স্যার আমি চেষ্টা করি সময়টা বের করার হাফিজ আব্দুল কুদ্দুস লিখেছেন সৌদি আরব থেকে দেখতেছি তাই নাকি সাদাই থাকুন হুসাইন আহমদ বাহুবলি আছেন তার কাজিজ আছেন ওয়াচিং করে মোহাম্মদ জাফর আমি হাতিয়া থেকে তাই নাকি আচ্ছা হাফিজ আব্দুল কুদ্দুস বাইয়া দুয়া রইল চালিয়ে যাও শামিম হোসেন বলেছেন হাই আসসালামু আলাইকুম ইহসান বি জাফর আছেন ওয়াচিং করে মঞ্জুর আহমদ মঞ্জুর লিখেছেন আরেক তোমার ফোন নাম্বারটা দিও ইনশাআল্লাহ ফোন নাম্বার দিয়ে দেব শামসুল হক লিখেছেন ওয়াচিং করে আছেন এর পরে হাফিজ আব্দুল কুদ্দুস আপনার সাথে আমরা সবাই আছি ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই থাকলে আমার সাথে আমি সামনের পথটা এগিয়ে যেতে পারবো এমডি আব্দুল আব্দুল করিম লিখেছেন চমৎকার সঙ্গে সুপার কিছু <laughs> আমরা তো সবকিছু জানি না ও হচ্ছে না আসলে আমরা এটা আসলে জানানো হয় না এই সবাইকে নিউ বিপ্লবী লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আমার সালাম নেবেন এবং যারা দেখছেন তাদেরকে আমার সালাম নেবেন সবাই সালাম দিয়ে সবাইকে সালাম দিয়েছেন নিউ বিপ্লবী সবাই সালাম গ্রহণ করবেন আমি ও ওয়ালাইকুম আসসালাম সবার তরফ থেকে বলে দিলাম আনিস আনিস লিখেছেন দুবাই দেখলাম তাই নাকি আচ্ছা এইচ এম জাকুয়ান আবার ওয়াচিং করেছেন মনে লোক চৌধুরী আচ্ছা আচ্ছা বিশ্বাসের দের সুরমলি ওদারের কৃতি সন্তান তিনি ওয়াচিং করেছেন আলহাজ মনোনাম সেই শিখ দেবে আবার ওয়াচিং করেছেন আলহাজ মনোনাম আবার আসলাম আচ্ছা তাই নাকি সাথেই থাকুন সুরে বুদ্ধেন বলি ওয়াচিং বাবু ন খালি টাকাটা কি হলো টাকাটা আমার সাথেই ছিল আমি টাকাটা নিয়ে এসেছিল শাহ আব্দুল সালাম সালিক বলেছেন হাসি কান্নার কাহিনী হ্যাঁ হাসি কান্নার কাহিনী আসলে নুরুল ইসলাম তো আকুলি ওয়াচিং করেছেন আজিল মানে বললাম না ওনার ওনার যে ভালোবাসা বা ওনার যে উনি আমাকে যে ঋণী করেছেন তা আমি আদৌ মানে সুদ করতে পারবো না এরপরে আছেন এম আজিম উদ্দিন ওয়াচিং করে আছেন এরপরে আহ আনিস লেগেছেন দুবাই থেকে দেখলাম ভাইয়া ভালো লাগলো তাই নাকি চাজা করলাম এমডি মাহি লেগেছেন খুব দুঃখ লাগলো ভাই ঘটনাটা আসলে কিছু করার নাই এটা এরকম কিছু না হলে জীবনে অভিজ্ঞতা হয় না এটা আমার জীবনে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা এমডি হুসাইন লেগেছেন দুবাই থেকে লাভলি ডি আর ভাইয়া কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এরপরে তোফাইল আমার জুয়েল আমার বন্ধু সে 
আমার পার্শ্ববর্তী দেশ কাতার থেকে আছে এম ডি রুবেল চৌধুরী লিখেছেন হ্যাঁ মামা এম ডি লাভিব লিখেছেন মামা আপনার এত বড় ঘটনা ঘটছিল কোনদিন বললেন না না আসলে এটা আসলে সবাইকে বলি নাই আর বলতে চাইছি না যাক শুনে তো ফেলেছো এম ডি খাইরুল লেগেছেন হাই আমি আসসালামু আলাইকুম সুলতান মোহাম্মদ লেগেছেন আমি জেদ্দা থেকে শুনছি অনেক ভালো লাগছে আচ্ছা আমি তো জেদ্দা গিয়েছিলাম ভাইজান আচ্ছা তো ফাইলে আমি জুয়েল লেগেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বন্ধু ভালো আছো তো এম ডি মাহিন ভাই সৌদিতে আপনি কি করেন আমি তো সৌদি আরবে আছি কাজ করি সৌদি আরবে তো এরপরে ইমরান হোসেন আমি কাতার থেকে শেষ করেছি এবং উনি আমার হাদিসের শায়েখ তো যাক এরপর নিউ বিপ্লব গজল শোনান ভাই হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ইতিমধ্যে শুরু করে দিচ্ছি গজল আপনারা সাথেই থাকুন এবারে কি হবে কি হবে এবারে চাইনা বাড়ি হয়ে যাক ইনশাল্লাহ এখানে অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন আমি তো চাইনা বাড়ির সঙ্গে টাকা হওয়ার জন্য এবারে হয়ে যাক আমি তো চাইনা বাড়ি চাইনা গাড়ি চাইনা সুন্দরী নারী আমি তো চাইনা সোনা তানা গয় আমি তো চাইনা বাড়ি চাইনা গাড়ি চাইনা সুন্দরী নারী আমি তো চাইনা সোনা তানা গয়না কিছু তোমাকে ছাড়ে ওয়াল্লাহি তাল্লাহি তাল্লাহি ইন্নি উরি দূরি বা ربنا <laughs> ঘুমে জাগরণে শয়নে স্বপনে তোমারই নাম বিরাম জপি জবানে ঘুমে জাগরণে শয়নে স্বপনে তোমারই নাম বিরাম জপি জবানে যে জবান গায় নাই গান সেই সে জবান অল যে ধ্বংস যে জবান গাইল এ গান সেই সে জবান হল যে ধন্য ওল্লাহি তাল্লাহি তাল্লাহি ইন্নি উরি দূরি বা আমি তো চাই না সেই সুখ চাই না সেই শান্তি যে শান্তিতে রবে না তোমার সন্তুষ্টি আমি তো চাই না সেই হাসি মুখে তুমি যদি থাকো রাজি থাকো খুশি আমার দুঃখে ওল্লাহি তাল্লা ওল্লাহি তাল্লাহি ইন্নি উরি দৌরি
আমার <coughs> 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 আমেরিকা থেকে কাজী মাসুক ভাই ওয়াচিং করেছেন অনেক কষ্ট লাগে যখন স্মরণ হয় দেশের বাইরে তবে এ কথা বলে মনটাকে সান্ত্বনা দিয়েছি মোহাম্মদ আরবের দেশে হ্যাঁ অবশ্যই দোয়া করবে আমার জন্য আমার জন্য সবাই তো এরপরে আসলে আজকে ইসলামের সঙ্গে কমই হয়েছে আমার এই তিন ঘন্টার জেল জীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে অনেক সময় চলে গিয়েছিল তো ইতিমধ্যে আমি বলেছিলাম যে আহ প্রবাসীদের নিয়ে একটি সঙ্গীত গাইবো আসলে আমি নিজেও প্রবাসী তাই প্রবাসীদের নিয়ে এবার একটি গান গাওয়ার চেষ্টা করতেছি প্রবাস 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 ও প্রবাস বিদেশ মানে সুখের ইনি সর্ব লোকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখের ইনির সর্ব লোকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে সুখ বলতে কি আছে রে ভাই যাবে সবাই ভুলে সুখ বলতে কি আছে রে ভাই যাবে সবাই ভুলে বিদেশ মানে সুখের সর্বলুকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখের সর্বলুকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে সুখের খুঁজে আসলাম আমি এই না প্রবাসে এসে কেন দুঃখ রাই মিছে সুখে হেসে সুখের খোঁজে আসলাম আমি এই না প্রবাসে এসে কোন দুঃখ উড়াই মিছে সুখে হেসে তাই দেখি আদেশের লোকে তাই দেখি আদেশের লোকে আসতে মনটা দুলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখের ইনির সর্ব লোকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে কেমন করে কারে বুঝাই মনে তে সুখ নাই তোমাদের সুখ দেখিস মুরা শান্তি পাই কেমন করে কারে বুঝাই মনে তে সুখ নাই তোমাদের সুখ দেখে মুরা শান্তি পাই ইচ্ছে করে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ফিরে যেতে বাংলা মায়ের কুলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখের সর্বলুকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখের ইনির সর্বলুকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে
আরিফ বলে উদাস মনে শোন বন্ধুগণ নিজের টাকার বিনিময়ে দুঃখে যাবে জীবন আরিফ বলে উদাস মনে শোন বন্ধুগণ নিজের টাকার বিনিময়ে দুঃখে আজীবন সাদের জীবন যাইরে ভেসে সাদের জীবন যাইরে ভেসে আমার চোখে চলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখে ঋণীর সর বলুকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখে ঋণীর সর বলুকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে সুখ বলতে কি আছে রে ভাই যাবে সবই ভুলে বিদেশ মানে সুখে ঋণীর সর বলুকে বলে বিদেশ মানে সুখে ঋণীর সর্ব লোকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে বিদেশ মানে সুখে ঋণীর সর্ব লোকে বলে আমি বলি এসে দেখো প্রবাস নামের জেলে আসলে আমরা যারা প্রবাসে থাকি আমি যদিও আরামে আছি কিন্তু আমার মতো অনেকেই অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমার পাশে আমার আশপাশে যারা আছে অনেকেই কোম্পানিতে চাকুরি করে কিন্তু বেতন নাই অনেকে এসেছে ফ্রি বিষয় কিন্তু ফ্রি বিষয় এসে তারা কাজ পাচ্ছে না আট লাখ দশ লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে এত টাকা খরচ করে বিদেশে আসলো কিসের জন্য একমাত্র পরিবারের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য এখন এখানে আসার পরে কেমন দিনাতিপাত সে কাটাচ্ছে দিনাতিপাত করছে সে কেমন আছে না আছে এটা কেবল সেই বুঝে কারণ আমরা যারা বিদেশে আছি যেমন আমি দেশে থাকাকালীন মনে করতাম বিদেশ থেকে যারা যায় বা বিদেশে যারা আছে ওদের কাছে চাইলে অনেক কিছুই অনেক কিছুই পাওয়া যায় কিন্তু আসলে বিদেশে কোনো সুখ নেই শুধু কষ্ট আর কষ্ট যেমন মনে করেন আজকে আমি আমার এই যতটুকুই আলহামদুলিল্লাহ কেরে কেরিয়ারটা গড়েছিলাম সারা বাংলাদেশে প্রোগ্রাম করতাম ইসলামী সংস্কৃতিতে আরিফ রোববানি বলে একজনকে চিন্ত মানুষ সেই আরিফ রোববানি আজকে বিদেশে কিসের জন্য আমার বাবার আদেশে আমার ফ্যামিলির হাল ধরার জন্য আমি সৌদি আরবে এসেছি এখানে এসেছি বিদেশে এসেছি কিসের জন্য একমাত্র ফ্যামিলির হাল ধরার জন্য ফ্যামিলির মুখে হাসি ফুটানোর জন্য ফ্যামিলিকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাশাপাশি আমার জীবনটাকে মানে আর্থিক ভাবে নিজের জীবনটাকে কন্ট্রোলিং এর ভেতরে রাখার জন্য আমি বিদেশে এসেছি তো যাক যারাই বিদেশে এসেছে তারাই কষ্টের মধ্যে এখানে কেউ সুখের মধ্যে নয় সুখের সাগরে কেউ বাস করছে না বিবি বাচ্চাকে এখানে ফেলে এখানে এসেছে আত্মীয় স্বজনকে ফেলে এখানে এসেছে বন্ধু বান্ধবকে এখানে বাংলাদেশে রেখে এসেছে সব মিলিয়ে আমরা যারা বিদেশে আসি আমরা আমাদের মনের মধ্যে সুখ নাই আমাদের মনের মধ্যে সুখ নাই আমাদের মনের মধ্যে কষ্ট কাজেই আমরা যারা আমাদের যারা যাদের অভিভাবকে আমাদের বিদেশে আছে আমরা যেন প্রেশার না দিই কখনো প্রেশার না দিই কারণ আমরা তো জানি না সে কতটুকু কষ্টের মধ্যে আছে হ্যাঁ এক দুজন খারাপ হতে পারে কিন্তু এক দুজনের জন্য আপনি গোটা প্রবাসীকে আপনারা কোনোদিন কোনো দিনেই কোনো দিনেই আপনারা তুচ্ছ ভাবতে পারবেন না বা আপনারা এতটুকু ভাবতে পারবেন না যে ওরা অনেক কিছু হয়ে গেছে আসলে ওদের কষ্ট আপনারা যদি বুঝতেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের বিবেক নারা দিত তো সব মিলিয়ে আমরা প্রবাসীদের প্রতি সদয় হই আমরা আমাদের প্রবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি এবং আমাদের প্রবাসীরা যেন প্রবাসীরা যেরকম দেশের জন্য একটি সম্পদ প্রবাসীরা যেরকম দেশের জন্য দেশের সুফল বয়ে আনে দেশের আহ ইনকামের জন্য দেশের ইনকামের জন্য প্রবাসীরা যেরকম ভূমিকা রাখে আমরা যেন সেই প্রবাসীদেরকে দাম দিই আমাদের সরকার থেকে নিয়ে একেবারে নিচ পর্যন্ত আমরা প্রবাসীদেরকে দাম দিই না কদর করি না হ্যাঁ আসুন আমরা কদর করি প্রবাসীদেরকে এবং তাদের অবস্থা বুঝি তাদেরকে আমরা যেন প্রেশার না দিই তো গিয়ে নিলাম প্রবাসীদের নিয়ে সঙ্গীতটি তো বন্ধুরা প্রায় আমাদেরও রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে আহ একটার উপরে তবু আপনারা অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমার সাথেই আছেন তো আমি ইতিমধ্যেই বিদেশ মানে একটা সঙ্গীত গিয়ে নিলাম প্রবাসীদের নিয়ে তো এবারে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সাথে অনেকে জয়েন হয়েছেন আমি একটু কমেন্টস পড়ি আহ 
আমিরউদ্দিন সুলতান লিখেছেন মাশাআল্লাহ এমডি খায়রুল লিখেছেন অনেক ভালো লাগলো জাযাকাল্লাহ এমডি লাবিব লিখেছেন আজকে সারা দিনে এই গুজলটি গিয়েছিলাম মামা খুব ভালো লাগলো জাযাকাল্লাহ তো ফারমত লিখেছেন লস্কর তুই এখানে কি তা উনি এখানে আছে ভাই উনি উপভোগ করছে এমডি মাহিন লিখেছেন মাশাআল্লাহ ভাই এরকম অনুষ্ঠান শুনলে অন্তত আমাদের মতো প্রবাসীদের কষ্টগুলো আসান হবে হ্যাঁ আমিও প্রবাসী এজন্য আমার কষ্টটাকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে আসান করতেছি ভালো লাগলো ভালো লাগছে রব্বানী ভাই দেশ বিদেশে আপনি কে যান জাযাকাল্লাহ এইচ এম জাকমা লিখেছেন রাইট আচ্ছা আহমদাবাদের আব্দুল করিম মারহাবা মারহাবা সঙ্গীত জীবন শুভ সুন্দর হোক এই কেমন আর হইলো জাজাকাল্লাহ ভাই যেমন আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের মনের যে দোয়া আমি পাচ্ছি বা পাই এটাই আমার জীবনের জন্য একটি মানে সফলতা এটাই আমার জীবনের জন্য সফলতা আমাদের আমার জীবনটা গড়েছি তো আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের সহযোগিতার ফলে তো আহমদ আবদুল্লাহ ভাই যেহেতু আছেন এই জন্য আহমদ আবদুল্লাহ ভাই একটা গান হয়ে যাক এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে তুমি গণে চবুকে চির প্রেমের বাঁধন তুমি একেছ মনে পুত মায়ার স্বপন আমি সব ভুলে আখি মেলে দেখি তোমার সৃজন আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে শুভ্র আকাশ আহানি লম্বনি চুয়ে চুয়ে তোমার নিপুণতা চোখে পড়ে সাগর থই জলে শুভ্র আকাশ আহানি লম্বনি চুয়ে চুয়ে তোমার নিপুণতা চোখে পড়ে সাগর থই জলে শ্রেষ্ঠ শিল্পী তুমি তোমার সৃষ্টি অনুপম আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে তুমি গড়ে চবুকে চির প্রেমের বাঁধন তুমি একেছ মনে পুত মায়ার স্বপন তুমি গড়ে চবুকে চির প্রেমের বাঁধন তুমি একেছ মনে পুত মায়ার স্বপন আমি সব ভুলে আখি মেলে দেখি তোমার সৃজন আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে মেঘের ভেলা আহাদি গন্তে যায় দোলে দোলে তোমার বিশালতা চোখে পড়ে পাহাড় ধুয়ে ধুয়ে মেঘের ভেলা আহাদি গন্তে যায় দোলে দোলে তোমার বিশালতা চোখে পড়ে সাগর থই জলে শ্রেষ্ঠ শিল্পী তুমি তোমার সৃষ্টি অনুপম আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে এই গগনে পবনে নিলে নিলে আমি তোমার মহিমা ছাড়া দেখি না কিছু আখি মেলে তুমি গড়ে চবুকে চির প্রেমের বাঁধন তুমি 
দেখেছো মনে পুত মায়ার স্বপন তুমি করেছো বুকে চির প্রেমের বাঁধন তুমি এঁকেছো মনে পুত মায়ার স্বপন আমি সব ভুলে আখি মেলে দেখি তোমার সৃজন আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি আমরণ তো দেখতে পাচ্ছি আর অনেকেই আমার সাথে জয়েন হয়েছেন রেজামিয়া ভাই লিখেছেন ওকে এমডি রুকন তালুকদার লেগেছেন ঠিক আছে ভাই শেখ আব্দুর রহমান লিখেছেন আরো একটা গুজল হবে হ্যাঁ হয়ে গেছে এই চেম ইব্রাহিম খুলে লিখেছেন মাশাল্লাহ শেখ ফখরুল ইসলাম লিখেছেন ভাই রিয়াদ কোন জায়গায় আছেন আমি রিয়াদের হরে মিলে আছি ভাইজান নুরুল ইসলাম তো আকুল লিখেছেন মাশাল্লাহ বিলাল আহমেদ লিখেছেন মাশাল্লাহ ভাই ভালো লাগছে কোথা শুনে তাই নাকি আলী মোহাম্মদ লিখেছেন মাশাল্লাহ ভাই এম ডি মাহিন লিখেছেন ভাই আপনি কি প্রতিদিন লাইভে আসবেন না ভাই জানেন প্রতিদিন লাইভে আসতে পারি না সম্মানিত পরিচালক আবিষ্কার ডিজাইনার আবিষ্কার একটি ডিজাইন ঘর আছে ওইটার পরিচালক শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব ইব্রাহিম কুম্বাদি ভাই ওয়াচিং করে আছেন এম ডি মাহিন লিখেছেন দেখছি অনেক ভালো লাগছে আপনাদের হবিগঞ্জের সভাপতি রইল শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা আপনাদের ভালোবাসা আমাদের পচ্ছলা এম ডি মাহিন লিখেছেন শুক্রিয়া ভাই আমি এমন সুন্দর অনুষ্ঠান অনুসরণ করতে পেরে এইচ এম ইব্রাহিম দেখতে পাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছি মামনুন মহিউদ্দিন ওয়াচিং করে আছেন তো আমি ইতিমধ্যেই অনেক সঙ্গীত গেছি তো এবারে একটি সঙ্গীত আমি বলেছিলাম জুনাইদ জুনাইদ শামসি কে সে এখানে লাইভে ছিল বর্তমানে আছে কিনা জানি না তো জুনাইদ শামসি বলেছিল কি মোবাইল বানাইছো দু একটা সঙ্গীত আছে ওই সঙ্গীতটা মরম একটি সঙ্গীত ওইটা ইনশাল্লাহ করে গাওয়ার চেষ্টা করব তো আপনারা সাথেই থাকুন আপনারা লাইক কমেন্টস করতে থাকুন এবং আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দের সঙ্গীত যদি থাকে তাহলে আপনারা লেখেন আমি ইনশাল্লাহ গাওয়ার চেষ্টা করব পাশাপাশি আহ আপনারা প্লিজ লাইফটা শেয়ার করবেন লাইফটা শেয়ার করলে আপনাদের বন্ধুরা দেখতে পারবে এবং এই দেখার বদলতে যদি আহ বিন্দু পরিমাণও এখানে লাভ হয় তাহলে এই লাভের মধ্যে আপনার একটা লাভ আল্লাহ পাকড়ে পারেন আপনাকে যা যা স্বরূপ দিয়ে দিবেন তো এবারে কি মোবাইল বানাইছো দয়াল সেই সঙ্গীতটা গাওয়ার চেষ্টা করতেছি সাথেই থাকুন কি মোবাইল বানাইস দয়াল কি মোবাইল বানাইস দয়াল সিমের মালিক তুমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কার্ড ফুরাইলা মামি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইল মামি কি মোবাইল বানাইস দয়াল কি মোবাইল বানাইস দয়াল সিমের মালিক তুমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইল মামি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইল মামি দয়াল আমার দেহ মোবাইল করিয়া সৃজ চার্জ করিয়া মেসেজ দিয়া পাঠাইল ভুব দয়াল আমার 
দেহ মোবাইল করিয়া সৃজ চার্জ করিয়া মেসেজ দিয়া পাঠাইল ভুবন আমার নেটওয়ার্ক সারা বিশ্ব জুড়ে নেটওয়ার্ক সারা বিশ্ব জুড়ে দিয়াছ জগত স্বামী উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইলাম আমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইলাম আমি কি মোবাইল বানাইস দয়াল কি মোবাইল বানাইস দয়াল সিমের মালিক তুমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইলাম আমি উল্টা পাল্টা কল কত দিনের ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়াছ আমারে জানতে পারলে মিস কল দিতাম তোমার ডিজিটাল নাম্বারে কত দিনের ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়াছ আমারে জানতে পারলে মিস কল দিতাম তোমার ডিজিটাল নাম্বারে সিম যখন লক করিবে সেটেলাইটে বৈশা ও দয়াল দয়া যখন লক্ষ নিবে সেটেলাইটে বৈশা দিল বাহারি দিচ্ছে নিধান গাইবে না আরি পয়সা তোমরা সময় থাকতে বেলে দেখো সময় থাকতে বেলে দেখো মোবাইলেতে আছে নি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কার ফুরাইলাম আমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কার ফুরাইলাম আমি কি মোবাইল বানাইস দয়া কি মোবাইল বানাইস দয়াল সিমের মালিক তুমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইলাম আমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইলাম আমি উল্টা পাল্টা কল করিয়া কাঠ ফুরাইলাম আমি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি আর অনেকেই আমার সাথে জয়েন হয়েছে একটু পরে নেই আহ দেলু আর হোসেন ভাই বাচিং করে আছেন আল মোমেন লেগেছেন তোমাকে আজ অনেক সুন্দর লাগছে মার্শাল্লাহ জেজাকাল্লাহ ভাইজান তো ভাই অনেক জয় লেগেছে আহ আসলে মরমি সঙ্গীত তো এটা করিম খান লেগেছেন শুনছি না তো হ্যাঁ সবাই শুনছে আপনি শুনছেন না হয়তো আপনার মোবাইলে সমস্যা তো বশির আহমেদ ভাই লেগেছেন হবিগঞ্জ থেকে যুব জমিয়ত সেক্রেটারি আল্লামা হবিগঞ্জের সুযোগ সন্তান মানাম মামুন লোক ভাইকে নিয়ে দেখছি তাই নাকি ওনাকে আমার সালাম দিবেন এবং আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন হবিগঞ্জ হুজুর অত্যন্ত স্নেহ করতেন বিশেষ করে তাফেমূলক সাহেব অনেক 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 স্নেহ করতেন আমাকে আমাকে নানা বলে ডাকতেন আপনাদের নানার নাম মনে হয় আরিফ রব্বানি ছিল তো নানা মনে হয় আরিফ রব্বানি ছিলেন তো ওনাকে আল্লাহ জান্নাত দান করুক কারিম খান আওয়াজ শোনা যান না যা তোমার মোবাইলে সমস্যা সবাই শুনতে পাচ্ছে মোহাম্মদ আল হাসান ওয়াচিং করে আছেন সুলতান মোহাম্মদ লেগেছেন বাহ কত না সুন্দর আহমেদ জিলান লেগেছেন বাহ 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 জেসাক আল্লাহ ভাইজান এম ডি লাবিব লেগেছেন আল্লাহ আকর আমার অনেক প্রিয় সঙ্গে সেই গজল যেটি বলার মতো না খুব আনন্দিত হলাম জেসাক আল্লাহ মামা ধন্যবাদ তোমাকে মামা বসির আহমেদ লেগেছেন যুগ উপযোগী তাৎপর্য ভো গান রব্বানি ভাই গিয়ে যান বিদেশের মাটিতে বাংলা মুখ উজ্জ্বল করুন আপনাদের দোয়া থাকলে বাংলার মুখ বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি দিয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করব ইনশাল্লাহ এম ডি মাহিন লিখেছেন ওয়াও সত্যি অসাধারণ সুর ধন্যবাদ ভাইজান তোমাকে আল মোমিন তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মুবারকবাদ এম ডি খাইরুল আরিফ ভাই অনেক ভালো লাগবো আশা করি আবার লাইভে দেখা হবে ইনশাল্লাহ লাইভে তো থাকবোই আবার লাইভ করব। আরো লাইভ করব আপনারা সাথেই থাকুন এটা হচ্ছে আমার চতুর্থ নম্বর লাইভ আলহামদুলিল্লাহ 
আমি প্রায় সর্বশেষ সর্বশেষ প্রান্তে চলে এসেছি তো সর্বশেষ একটি পুরাতন একটি সঙ্গীত গেয়ে আজকে আমি আমার লাইভ শেষ করতে যাচ্ছি সবাই আশা করি পরবর্তী লাইভে আমার সাথে থাকবেন তো এবারে শুনতে থাকুন সেই সর্বশেষ সঙ্গীতটি আল্লাহ তুমি অপরূপ না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্তর আল্লাহ তুমি অপরূপ না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্তর আল্লাহ তুমি পড়ু তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ে সুন্দরে পৃথিবীতে চাঁদ সুরুজ জেগে উঠে তোমার ডাকে সাড়া দিতে তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ে সুন্দরে পৃথিবীতে চাঁদ সুরুজ জেগে উঠে তোমার ডাকে সাড়া দিতে তুমি চবুকের ভেতর গহীন ভেতর আল্লাহ তুমি অপরূপ না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্তর আল্লাহ তুমি অপরূপ এই দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি মেহের বান বৃক্ষল সাগর নদী সবি তোমার দান এই দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি মেহের বান বৃক্ষল সাগর নদী সবি তোমার দান তোমার পথ চলি যেন সারাটা জীবন ভর আল্লাহ তুমি অপরূপ না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্তর আল্লাহ তুমি অপরূপ না জানি কত সুন্দর তোমায় আমি সপেছি প্রাণ সপেছি অন্তর আল্লাহ তুমি অপরু তো দেখতে পাচ্ছি আর অনেকেই ইতিমধ্যে জয়েন হয়েছেন গজল বলবেন কি হ্যাঁ বলেছি তো আচ্ছা আব্দুল কেমন গেছেন মাসাল্লাহ বশির আহমেদ ভাই লিখেছেন আরো গান আরো আচ্ছা আমি একটা গাইলাম তো এবারে আমার গোলার অবস্থা বেশি ভালো না তো আরো একটা গাইব আর একটা গোর পরে ইনশাল্লাহ আজকে শেষ করবো এমডি লাবিব লেগেছে ঘুমাই মামা তাহলে যাও ঘুমাও ইমরান হোসেন লেগেছেন শেষ গানটা প্রবাসীদের নিয়ে বলেন প্রবাসীদের নিয়ে গিয়েছি ভাই জান একটা আব্দুল করিম দিলদার ভাই আচ্ছা চাগরুল ইসলামের সাংস্কৃতিক দলের সম্মানিত পরিচালক কারণের জাতি তো মজলুম সঙ্গীত শিল্পী সবার প্রিয় মুখ আব্দুল করিম দিলদার ভাই এখানে এসেছেন আসলে ব্যস্ততা অনেক মনে হয় এই জন্য আমার সাথে কথা হয় না তো আচ্ছা ইনশাল্লাহ আশা করি শিগগির কথা হবে ভাইজান আর মনে হয় প্রোগ্রামের ব্যস্ততা ইদানিং বেশি দেখতে পাচ্ছি ও তো প্রোগ্রাম সিজনটা এই সিজনটা আমাদের প্রোগ্রামের সিজন ছিল আজকে আমি নাই আব্দুল করিম দিলদার ভাই আমরা একসাথে অনেক প্রোগ্রাম করেছি কত প্রোগ্রাম করেছি যার কোন শেষ নাই হিসাব নাই তো যাক দিলদার ভাই তোমার সুস্থতা কামনা কামনা করি এবং তোমার প্রোগ্রামে যাতে আল্লাহ আল্লাহ বরকত দান করেন এবং রুজির মধ্যে বরকত দান করেন জাগরণ ইসলামের সাংস্কৃতিক দল তোমার হাত ধরে এগিয়ে যাক এগিয়ে যাক লক্ষ্য পানে মাহিন লিখেছেন 
পিছাব লেগেছেন আমরা করে তাই এটা গিয়ে ফেলেছি আপনি শুনে নিয়ে আমি বলে দেবো কত মিনিট এটা ছিল আমি যখন লাইফটা কেটে ফেলবো তখন ওইখানে সেফ থাকবে শুনে নিয়ে আমি আপনার নাম বলেছি আপনি বলেছিলেন তখন ওই সময় আপনি ছিলেন না যাক বৃন্দাবন সরকারি কলেজ মসজিদের ইমাম আশিক ভাই হবিগঞ্জের জনপ্রিয় মিডিয়ান সাইবার পরিচালক আহ এম আহমদ ভাই সাথে আছে প্রফেশনাল ডিজাইনার এইচ শামসুদ্দিন মাশাল্লাহ আপনারা মনে কি আমাকে দেখছেন সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য এবং সবাই আমার পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করবেন আসসালাম আলাইকুম হাবিব বিন আজাদ লেগেছেন মাশাল্লাহ এম ডি মাহিন লেগেছেন মারহাবা রাজ জামান লেগেছেন ভাই মাকে নিয়ে একটা গজল বলেন ইনশাআল্লাহ এম ডি মাহিন লেগেছেন জাযাকাল্লাহ আহমেদ জিলানি ভাই ভাই শুরু করেন তাই নাকি আমি তো শুরু করেছি সেই দুই ঘন্টা আগে আচ্ছা রহমান আলেক্স রহমান লেগেছেন হই আচ্ছা ভাই কি ভাই আজউদ্দিন তালুক তালুক লেগেছেন 29 জানুয়ারি মোহনপুর তাহলে মাদ্রাসার মাহফিল নাটক সবাইকে জানাবেন আরে ভাই এখানে এইসব এইসব বললেন না মাদ্রাসার মাহফিল নাটক নাম মাদ্রাসার মাহফিল আসলে সঠিক সেটা আপনাদের এলাকা বাসীরা দেখবেন এখানে বলার চেষ্টা দরকার নাই যাক তো আমি এবারে চলে যাচ্ছি সর্বশেষ সর্বশেষ একটি সঙ্গীত সেই সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমি আজকে শেষ করতে যাচ্ছি আমার লাইভ এবং সেই সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রতিটি মাহফিলে এই সঙ্গীতটা গেলে আমি শ্রোতাদেরকে নিয়ে যখন গাইতাম তখন অনেক ভালো লাগতো এবং এই সঙ্গীতটি গিয়ে আমি অনেক পুরস্কারও পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তো সেই সঙ্গীতটা এখানে জাকির দেখতে পাচ্ছি আসে দিলদার ভাই আছেন তারা অবশ্যই জানেন সেই সঙ্গীতটা কি হ্যাঁ সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো ইনশাল্লাহ এবারে সেই সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হয়ে যাবে হ্যাঁ সুবহান তুমি বাঁচাও তুমি মারো অবিরত ক্ষমা কর তুমি বাঁচাও তুমি মার অবিরত ক্ষমা কর ধরার যে জন হাকে ধর ধরার যে জন হাকে ধর তোমার মুঠুই সবি আল্লাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তোমার জি খে পড়ে ও বাধ্য হই কেমন করে তোমার জি খে পড়ে ও বাধ্য হই কেমন করে খুঁজে না পাই কোন ভাষা খুঁজে না পাই কোন ভাষা শুকুর গুজার করার আল্লাহ তোমার দয়ায় নদীর ধারা সারা জাহান তোমার গোড়া তোমার দয়ায় নদীর ধারা সারা জাহান তোমার গোড়া তোমার পথে আমার জীবন তোমার পথে আমার মরণে 
তো প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বন্ধুরা আমার তো দেখতে পাচ্ছি আবার অনেকেই কমেন্ট করছেন এম ডি মাহিন লিখেছে জাসা কাল্লা ভাইজান তো ধন্যবাদ আহমেদ জিলানি শুরু করেন হ্যাঁ শুরু করেছিলাম তো আব্দুল করিম দিলদার ভাই আরেক আইডি থেকে ওয়াচিং করেছেন আব্দুল মতিন ওয়াচিং করেছেন আচ্ছা রহমান আলেক্স রহমান হাওয়ার ইউ বলেছেন ধন্যবাদ ভাইজান আমি ভালো আছি আহ শাহিন শাহিন লিখেছেন জাজাক আল্লাহ ধন্যবাদ ইমদাদ হক নুমানি সাহেব আচ্ছা শেষ প্রান্তে আসলেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব আমাদের আঞ্জুমানে তালেম কোরআন বাংলাদেশের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল আলী আকবর সিদ্দিক সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন যখন এই হজুরের কাছে যেতাম তোয়া দিতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমার আব্বার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল ইমদাদ আলক নুমানি ভাই অত্যন্ত অত্যন্ত স্নেহ করতেন মানে আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো তারা ফ্যামিলি ফুল ফ্যামিলি এনাম ভাই সহ এবাদ ভাই সবাই আমাকে তারা তাদের ভাই হিসাবে দেখেন যাক আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভালোবাসা চাই সব সময় আঞ্জুমানে তালে এবং কোরআনে গিয়ে যাক তার লক্ষ্য পানে আহ কোরআনের খেদমত করে যাক সারা বিশ্ব সময় রাজু আহমেদ মাকে নিয়ে বলেন এই মাকে নিয়ে আর বলতে পারছি না বাইজান শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি বসের মধ্যে লেগেছেন প্রতিদিন এভাবে লাইভে আসবেন না বাইজান পারছি না আহ প্রতিদিন পারা যায় না তো আব্দুল করিম দুলদার ভাই আমাদের জাগরণের সম্মানিত পরিচালক লিখেছেন মাসা আল্লাহ জেসাক আল্লাহ আপনাকে আহ ব্যস্ততায় দিন কাটছে তো তাই না আল মোমিন লিখেছেন আগামী একুশ ফেব্রুয়ারি শাখি মাম্বারের মাহফিলের দাওয়াত অগ্রিম দাওয়াত গ্রহণ করেন আচ্ছা ইনশাল্লাহ অগ্রিম দাওয়াত গ্রহণ করলাম চলে আসবো ইনশাল্লাহ আমি বোর উন্নতি হিসাবে দাওয়াত করলাম মাদানি পরিবারের দুইজন মেহমান অতিথি হিসাবে তাসির বানবেন আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ দোয়ার মহতাজ আল্লাহ সফল করুক সাহেন বেড়ে গেছেন মাকে নিয়ে একটি গজল আর বলা যাচ্ছে না আব্দুল গ্রাম তুলতে বেড়ে গেছেন আহ আসলে এই গজলটা তো সব জায়গায় গাইতাম এবং শ্রোতারা খুব মনোযোগের সাথে এই গজলটা তৃপ্তি সহকারে তারা শুনতে উপভোগ করতেন এবং শ্রোতারা খুব এই সঙ্গীটার খুব বক্ত ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক পুরস্কারও পেয়েছে এই গজলটাকে আহ মোহাম্মদ কামাল হোসেন লিখেছেন মাসাল্লাহ শাহিন লিখেছেন মাসাল্লাহ মোহাম্মদ কামাল হোসেন লিখেছেন মাসাল্লাহ যেটা গেল আপনাকে ও এম ডি মাহিন লিখেছেন বাবু খুব ভালো লাগলো ভাই ধন্যবাদ তোমাকে ছোট ভাই মাহিন এরপরে বশির আহমেদ লিখেছেন অনেক অনেক ভালো লাগছে সারারা শুনতে চাই আমার গলার অবস্থা বেশি ভালো না হয়ে যায় চলে যাচ্ছি আচ্ছা আব্বু শির ভাই গেছেন এত ভালো লাগছে কে রে আচ্ছা আচ্ছা আহ ভালো আসলে ভালো লাগছে ইসলামের সঙ্গীত তো সুস্থ সংস্কৃতি এই জন্য ভালো লাগছে এম পি সাহেব লিখেছেন আগামী লাইভের সময়টা আমাকে ইনবক্সে বলবে ইনশাল্লাহ বলে দেবো আহ শাহিন লিখেছেন অনেক সুন্দর হয়েছে ভাই এভাবে গিয়ে যান ইনশাল্লাহ গিয়ে যাব এম ডি মাহিন লিখেছেন ভাই আর কোনদিন আসবেন বলেন কোন দিন আসবেন বলবেন কিন্তু ইনশাল্লাহ আমি আগে ঘোষণা দিয়ে আসি তো আগামীতে আসলে ইনশাল্লাহ ঘোষণা দিয়ে আসবো বিশেষ করে আপনারা যারা এখানে বেশি যারা আমাকে দেখছেন আপনাদের জন্য রইল সশ্রদ্ধ ভালোবাসা এবং যারা ছোট আছেন সবার জন্য রইল মমতা স্নেহ প্রীতি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আগামী লাইভ দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো এখানে ইতি টানছে হচ্ছে ইতি টানছি এবং সকলের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি পাশাপাশি রাজা ধীরা রাজা ধীরাজ মহান আল্লাহ ফকরবুল আলমিন আপনাকে আমাকে সব সময় তার দেয়া বিধান গুলি মেনে চলার তো বিধান করুন সবাইকে আজকের মতো এখানেই বিদায় দিতে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহি ও বরকাত